আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকরা আমরা আজকে যে অনুষ্ঠানটা শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বই কথা rakamai.com বই কথা সো আমরা এটা এই প্রোগ্রামটা নিয়ে আসলে অনেক আগে থেকে প্ল্যান করেছিলাম যে আমরা বই বিভিন্ন বই থেকে আমরা যা শিখছি সেই ইনসাইটস গুলো সেই লার্নিং গুলো আমাদের ইয়ার সাথে অডিয়েন্সের সাথে শেয়ার করা তো এটা এক করি করব করি করব করে আসলে এক দেড় বছর বোধহয় পার করে ফেলছি যখন থেকে আমরা এই আইডিয়া নিয়ে কথা বলছিলাম সো এর মধ্যে গত সপ্তাহে লাস্ট সপ্তাহে আমার দোস্ত রাইসুল ওকে আমরা একটু পরে ইন্ট্রোডিউস করাই দেব ভালোমতো তো রাইসুল আসছিল একটা কোন একটা কাজে তো তখন ও একটা বইয়ের কথা বলতেছিল যেটা পরে ও সুপার এক্সাইটেড যে বইটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো দ্য হাই পারফরম্যান্স অন্টারপ্রেনার সো এই বইটা পরে ও দেখলাম যে খুব এক্সাইটেড এবং ও আমাকে বলতেছিল যে প্রত্যেকটা এই কি বলে অন্টারপ্রেনারকে এটা জোর করে হইলো পড়ানো উচিত বা এটার পাঠ্যবই করা উচিত অন্টারপ্রেনারদের জন্য তো আমি দেখলাম যে হি ইজ এন অন্টারপ্রেনারশিপ ফর দুই থেকে উনিশ তেরো বছর এবং তেরো বছর ও আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড় একটা কোম্পানি তৈরি করছে এবং একটা বই পড়েও এত এক্সাইটেড যে তার মানে ডেফিনেটলি ও এমন কিছু এখানে খুঁজে পেয়েছে যে তেরো বছর ধরে অন্টারপ্রাইজ চালাতে চালাতেও হয়তো ওই জিনিসগুলো ও ওর মাথায় আসে নাই বা ও ওইভাবে চিন্তা করে নাই তখনই আমি বললাম যে দোস্ত তাহলে আমরা তো অনেকদিন ধরে প্ল্যান করতেছি যে ভিডিও বানাবো তোরে দিয়ে শুরু তো সেখান থেকেই ওকে বললাম যে তুই তাহলে বইটা রিভাইজ দে আর আমি বললাম যেটা যে আমি এবার এই বইটা এখনো পড়ি নাই তো আমি জানি না তো এটা আরও ভালো হবে কারণ হচ্ছে আমি যেহেতু এই বইটা সম্পর্কে কিছু জানি না তো তুই যখন কথা বলবি তখন হচ্ছে যে আমি লাইক একটা নর্মাল অডিয়েন্সের মতো বোঝার চেষ্টা করব এবং না বুঝলে বারবার জিজ্ঞেস করব তারপরে যেটা হলো যে আমি ভাবলাম যে ওয়েল যেহেতু আমার এটা অ্যাঙ্করিং করা লাগবে আমার একটু প্রশ্ন টশ্ন করতে হয় মাঝে মাঝে একটু করতে হবে প্রশ্ন সো আমি বেটার হচ্ছে বইয়ের কী কী চ্যাপ্টার ট্যাপ্টার আসে একটু উল্টায় দেখি তো উল্টায় দেখতে গিয়া আমি হচ্ছে ওই দিন ওয়াইফকে নিয়ে ওই যে ডাক্তার দেখিয়ে গেছি বই হাতে নিয়ে গেছি ভাবলাম যে মাঝে মাঝে ওয়েট করা লাগে সো বেটার বইটা একটু দেখি কী আছে দেখতে গিয়ে একটু ভূমিকা পড়তে শুরু করলাম তারপরে গেলাম আই গট হুকড আমি অলরেডি পরে কি এই বইটা মানে জাস্ট দেখতে চাইছিলাম কি আছে দেখতে দেখতে আমি একশো প্রায় একশো সতর না কত পেজ পর্যন্ত পড়ে ফেলছি লাইক অর্ধেক হয়ে গেছে সো অ্যাকচুয়ালি আই অলসো গট ফ্যাসিনেটেড যে মানে মানে অনেক মজার বিষয় হচ্ছে ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে যেহেতু তার অন্টারপ্রাইজ তো যাই আমি বেশি কথা না বলি মানে এইটুকু সাথে বলার জন্য যে বইটা অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াসলি ভাল লাগছে যদি এখনও পুরো শেষ করি নেই সো হেয়ার ইজ রাইসুল রাইসুলকে ইন্ট্রোডিউস করাই দেই রাইসুল আমার বইটার বন্ধু আমরা একই ডিপার্টমেন্টে একই সেকশনে ছিলাম ট্রিপলিতে আমাদের টোটাল এই বইয়ের থেকেই বোধ হয় খুব কম লোক অন্টারপ্রেনারশিপে যায় সো আমরা জানি না কিভাবে আমরা দুইজন একই সেকশনের লোক অন্টারপ্রেনারশিপে আসছি অ্যান্ড রাইসুলের কোম্পানির নাম ব্রেন স্টেশন সো আমি রাইসুল তোরে তুই একটু নিজের মতো করে পরিচয়টা দে ভালো হয় সো আমি রাইসুল কবির ব্রেইন স্টেশনের সি হিসেবে আছি এবং সহগের ফ্রেন্ড ভেরি লাকি টু বি ইউর ফ্রেন্ড অ্যাকচুয়ালি দিস তো আর ব্রেইন স্টেশনের ব্যাপারে যদি বলি ব্রেইন স্টেশন বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট সফটওয়্যার কোম্পানি ইন টার্মস অফ পিপল আমরা এখন দুইশো ছাপ্পান্ন জন সো মানে বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য টপ সিক্স আর আমি যদি বলি যে ফুললি লোকাল ওন্ড জিরো থেকে গ্রো করা একেবারে ছোট্ট চারজন পেপলের টিম থেকে আস্তে আস্তে নিজেদের প্রফিট দিয়ে বাড়তে বাড়তে গ্রো করা কোম্পানি তাহলে প্রবাবলি দ্য লার্জেস্ট তো আই ভেরি প্রাউড অফ দিস আমি আমি এটা আরেকটু খুলে দর্শকদের জন্য বলি যে বাংলাদেশে একটা কোম্পানি যেটার সাইজ আড়াইশো জন প্লাস ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু এটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তো তাদেরকে যে লেভেল অফ স্যালারি দিতে হয় এটা যদি নর্মাল সফটওয়্যার কোম্পানি না হয় ট্রেডিশনাল কোম্পানি হয়তো যে পরিমাণ বেতন ওকে মান্থলি দিতে হচ্ছে এটা দিয়ে অ্যাটলিস্ট সাত থেকে আটশো লোকের কোম্পানি বলা যায় আমার এস্টিমেশন রাইট ওকে এরকম ওকে রাইট তো এই যে আর কি আর বাংলাদেশে সবাই বলে যে ডেভেলপার ভালো ডেভেলপার পাওয়া যাচ্ছে না বেতেদি তো আমরা হলো গিয়েছি যেমন খুব বিউটিফুল প্রসেস তৈরি করছি যাতে হলো গিয়েছি আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে আর কি ভালো ভালো ট্যালেন্ট পাই ব্রেইন স্টেশন টোয়েন্টি থ্রি নামটার একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে সেটা হলো গিয়েছে আমরা বলি যে স্টেশন অফ টপ ব্রেইনস লোকেটেড অ্যাট ল্যাটিচিউড টোয়েন্টি থ্রি বিকজ ঢাকার ল্যাটিচিউড টোয়েন্টি থ্রি সো আমরা হলো গিয়েছি ওই জায়গাটাতে খুব ভালো যে ফাইন্ডিং ভেরি গুড ট্যালেন্টস স্পেশালি ইন টার্মস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট তো এই আর কি শর্ট ইন্ট্রোডাকশান অ্যাবাউট আস আর অ্যাবাউট মি আসলে ব্রেইন স্টেশনের বাইরে আর তেমন কিছু নাই মানে আমি গ্র্যাজুয়েশনের পরই কোম্পানি শুরু করি আমি ইনফ্যাক্ট 
ইন্টারের পর থেকেই কিছু কিছু জব করতাম কম্পিউটারে তারপরে গ্র্যাজুয়েশন করতে করতে দেখি যে অলরেডি 6 বছর এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেছে হ্যাঁ তুই তো কি জানি ওই যে ক্লাস টাস বাংটাং ম্যাডাম তাই আউটসোর্সিং করতি না আউটসোর্সিং করতাম তারপর প্যারাডাইম ম্যাচ জব করতাম ইনফ্যাক্ট এখন যেটা freelancer.com ওটা ছিল 2005 সালে ওখানে আমি ফ্রিল্যান্সিং করতাম ওটার নাম ছিল গেটের ফ্রিল্যান্সার ইন্টারেস্টিংলি ওই সময়ে 2005 এ হয়েছে আমাদের পিএল ব্রেকের সময় এক মাসে প্রায় 3000 ডলারের মতো ইনকাম করতাম যেটা যেটা ইভেন এখনো করি না সো ইয়া দ্যাট ওয়াজ মি সো তো আমরা মানে আমি বইটার ব্যাপারে আসলে ইন্টারেস্টিংলি আর কি ওকে সো আমরা বইয়ের সাথে ঢুকবো সো আমি তার আগে কুইক একটা জিনিস জানতে চাই যে তোর কোম্পানি সম্পর্কে তুই এমন তিন তিনটা জিনিস যদি বলতে বলি যে তিনটা জিনিস বলতে তুই খুব প্রাউড ফিল করি গুড ফিল করি এরকম তিনটা জিনিস কি হতে পারে so number one is our people our people and culture associated mane um, i mean it's a electrical electronics mm-hmm. so so jehetu ami computer e pori ni to ami kintu traditional computer engineer er theke ektu baire to jehetu ami nije just boi pore shikhchi to amar kache mone hoyeche anything is possible to jar jonno amader pura organization ta te erokom ekta culture hoyeche je amader jokhon jeta dorkar hoyeche tokhon seta shikhe niye khub bhalo kaaj kore felteche client ra khub happy hoyeche ebong holo giye je kono kichu diye amader culture ta atkano na jemon holo giyeche আমাদের অফিসে অফিস টাইম আছে সকাল আটটার সময় যে কেউ আসতে পারে অথবা দুপুর বারোটা একটার সময় দুইটার সময় আসতে পারে কেউ যদি দেরি করে আসে কোনো পেনাল্টি নেই কেউ যদি বেশি সময় অফিস করে কোনো রিওয়ার্ড নেই মানে সম্ভব এটা যখন আমি মানুষজন কে বলি মানুষজন বিলিভ করে না আর কি মানে আমি গুগলের কালচারটা খুব এসপায়ার করি গুগলের মতন কাইন্ড অফ কালচারটা আর কি তৈরি হয়ে গেছে এরকম না যে আমি ইন্টেনশনালি তৈরি করছি উই আর ভেরি লাকি দ্যাট ইন ব্রেইন স্টেশন আমরা খুব ভালো ভালো পিপল পাই সেই কালচারটা তৈরি হয়েছে সো নাম্বার ওয়ান ইজ দিস কালচার নাম্বার টু ইজ যে আমরা যে যেটা যে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট সফটওয়্যার কোম্পানি ইন বাংলাদেশ যে আমরা বাংলাদেশ থেকে এত ভালো ভালো ট্যালেন্ট পাচ্ছি যে উই হ্যাভ বিকাম ওয়ান অফ দ্য লার্জ সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার প্রাউড মো প্রাউড হ্যাঁ আমি এটা নিয়ে একটা স্মৃতি বলতে পারি আমি ডেটা সফট বাংলাদেশ তো সবচেয়ে লার্জেস্ট বলে ডেটা সফট বলে তো ডেটা সফটের মঞ্জুর ভাই সিইও ওনার সাথে আমি একসাথে ব্যায়াম করতাম আপনি যদি মনে করেন যে আপনার বিটকে করতে পারে তখন সে বলছে একটু সফটওয়্যার যে আমরা যেসব কাজ করছি সেগুলোর দিকে যদি একটা এক্সাম্পলের দিকে চলে যাই যেমন আমরা সিটি ব্যাংকের সিটি টাচ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশানটা করছি এবং এটা মানে দিস বিকেম দ্য নাম্বার ওয়ান ইন্টারনেট ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশান ইন্টারন্যাশনালি এবং লোকালি রিনাউন যে এটা নাম্বার ওয়ান ইন্টারনেট ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশান হয়েছে তো এই জিনিসটা আমার জন্য খুব প্রাউড মোমেন্ট এই কারণে কারণ হচ্ছে হলো গিয়েছে সাপোজ ওর মানে বাংলাদেশের বেশিরভাগ ব্যাংকই বিদেশে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করাতে চায় এবং সিটি ব্যাংকও প্রথমে বিদেশ থেকে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করা ছিল কিন্তু অত ভালো হচ্ছিল না মানে সিটি ব্যাংকের যে চেয়ারম্যান ছিলেন রুবেল আজিত সাহেব মানে উনি খুব ভিশনারি উনি কন্টিনিউয়াসলি অনেক অনেক ফিচার চায় এত ফিচার ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি দিতে পারতেছে 
ছিল না তো আমরা ওদের সাথে পার্টনারশিপে এরকম বিউটিফুল সিকিউরড একটা অ্যাপ্লিকেশন করছি যে এত মানে অন্যান্য সব ব্যাংকের তুলনায় অনেক বেশি ট্রানজাকশন হয় এবং ভালো একটা গ্রো করছে তো এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাইতে পারছি দ্যাট ইজ এ ভেরি প্রাউড মোমেন্ট ফর আস এটার বাইরে আরও অনেক অ্যাপ্লিকেশন করছি বাট লোকাল কনটেক্সটে আই এম ভেরি প্রাউড যে আমরা ব্যাংকের একটা সফটওয়্যার মধ্যে অনেক সিকিউরড ডেফিনেটলি সো তাহলে দোস্ত চল আমরা বইয়ের ভিতরে ঢুকি সো অনেক মানে বই এবং আমি যখন যেটুকু পড়ছি মনে হচ্ছিল যে মানে অনেক জায়গায় আমি কিন্তু দাগাইছে অ্যান্ড মার্ক করছি যে আর এটাও খুব ভ্যালু সো এই বই থেকে যদি আসলে আমরা অল্প কয়েকটা লেসন শেয়ার করতে চাই সেটা হয়তো ডিফিকাল্ট হবে কারণ অল্প বলতে গেলেও দেখা যাবে যে খুব অল্প বলতে গেলে অনেক কিছু বলা হচ্ছে রাইট সো তাহলে শুরু করতে পারি আমরা মানে কোথেকে শুরু করতে চাস শুরু থেকে শুরু করি সিরিয়ালি যেতে পারি হ্যাঁ 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 তো আমার কাছে এই বইটা যে কারণে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে সেটা হলো গিয়েছে মানে দিস ইজ নট অ্যাবাউট স্টার্ট আপ আর নট অ্যাবাউট অন্টারপ্রনারশিপ দিস ইজ অ্যাবাউট হাই পারফরমেন্স অন্টারপ্রনার যেটা আর কি লেখা যে হাই পারফরমেন্স অন্টারপ্রনার মানে এটা কীভাবে করে একটা লার্জার এন্টারপ্রাইজ আমি তৈরি করব ম্যানেজ করব সেটার উপরে এবং আমি এক্সাক্টলি এই জায়গাটাতেই স্ট্রাগল করছিলাম যে আমাদের কোম্পানি যেমন মানে র্যাপিডলি আলোর মতো বেস্ট র্যাপিডলি গ্রোয়িং কোম্পানি তো হাউ ডু আই ম্যানেজ এবং হাউ ডু আই লার্ন অন্যান্য কোম্পানির কাছ থেকে ইত্যাদি তো ওই জিনিসগুলো যেমন হলো গিয়েছে এই বইটাতে খুব অ্যাড্রেস করতেছে তো যেমন হলো গিয়েছে এবং এটা এমন একটা এমন একটা জার্নিকে সুব্রত বাগছে নিয়ে আসছে যে জার্নিটা অ্যাচিভেবল অ্যাচিভেবল বলতে কি আমার মনে হয় ওই জায়গাটি ইন্টারাক্ট করি মানে সুব্রত বাগচিকে নিয়ে মানে একটু কথা বললে নিলে ভালো হয় কারণ হচ্ছে যে মানে আমরা তো মেজরিটি অন্টারপ্রিনারশিপের বই পড়ি যেটা একাডেমিশিয়ানদের লেখা নিজের হয়তো ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ ওই জায়গাটা ওই জায়গাটা আর কিন্তু ওয়াট ইউ থিঙ্ক জি এক্স্যাক্টলি ওই জায়গাটা ইন্টারেস্টিং যে বেশিরভাগ সময় কিন্তু অন্টারপ্রিনার নিজে লেখে না যে সে কীভাবে করে জার্নিটা স্টার্ট করলো আপনি এত ভেজাল সে লিখবে এক্সাক্টলি তার তার তো এটা লেখার আসলে প্র্যাকটিক্যালি সময় নাই আর কি তো যেমন রিচার্ড ব্রানসন লেখে কিন্তু রিচার্ড ব্রানসন কিন্তু নিজেই বলে যে আমি নিজে লেখি না আমি বলি কেউ একজন আর কি লেখে দিতেছে এবং মানে রিচার্ড ব্রানসন তো গ্রুপ অফ কোম্পানিস করছে তো একটা কোম্পানি কিভাবে করে সাকসেসফুল করা যায় ওই জায়গাটাতে মানে ইনডেপ লেখা কিন্তু রিচার্ড ব্রানসনের কম এই বইটাতে যেমন হলো গিয়েছে আমি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে আসছি সে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারেই লেখছে এবং একটা অ্যাচিভেবল টার্গেট যেমন সাড়ে তিন হাজার পিপল আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সামথিং একটা অ্যাচিভেবল টার্গেট আর কি হ্যাঁ মানে এই জায়গাটাতে একটু ইন্টারেস্টিং স্টোরি বলি সেটা হলো কি দুই হাজার ছয় সালে যখন আমি ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্সের পড়াশোনার শেষ করে তারপরে ওদিকে জব না করে কম্পিউটারে জব করা শুরু করলাম এটার একটা রিজন আছে তো রিজনটা ছিল এরকম যে আমি একটা আর্টিকেল পড়তেছিলাম একটা বুকলেট ধরনের নারায়ণ মূর্তির যে ইনফোসিসের ব্যাপারে তো আমি চিন্তা করতে অ্যাট দ্য টাইম ইনফোসিস ইয়া ইন্ডিয়ার যে সেকেন্ড লার্জেস্ট সফটওয়্যার কোম্পানি ফিফটি পিপল তা আমি চিন্তা করতেছিলাম যে আচ্ছা বাংলাদেশে যদি ফাইভ থাউজেন্ড পিপল একটা কোম্পানি করা যায় এটা একটা বাংলাদেশে অনেক এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করবে ফরেন কারেন্সি আর্ন করবে ওই ভিশনে ইয়া করা বাট তেরো চোদ্দ বছর পরে এসে এখন বুঝতেছি যে ইট ইস ইম্পসিবল টার্গেট দুই লাখ পিপল কোম্পানি তৈরি করা আসলে এখন দুই লাখ এখন দুই লাখ পে তো দুই লাখ পিপল তৈরি করা আসলে তো হলো গিয়ে যে প্র্যাকটিক্যালি এখন বুঝতেছি যে চোদ্দ বছরে আড়াইশো পিপল মানে দুই লাখ তো আসলে ইম্পসিবল একটা টার্গেট এটা পরে মনে হচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে খুব পসিবল একটা টার্গেট যে আচ্ছা সাড়ে তিন হাজার পিপল মনে হয় মোর অ্যাচিভেবল টার্গেট তো এই এই কারণে বইটা ইট গট মি লাইক রিলি হুকড আর কি এবং তারপরে তো সে কন্টিনিউয়াসলি আর কি বিভিন্ন জেম দিতে থাকলো তো ইন্ট্রোডাকশনে ওই জিনিসটা আমাকে আর কি খুব হুক করছিল তো তারপরে হলো গেছে নেক্সট জায়গাটাতে যদি নেক্সট আমার মানে শুরুর দিকের ওই অংশটা তুই বলতে পারিস যেটুকু আমি পড়ছি যে চাক মানে যারা অলরেডি জবে আছে বেশ কিছু দিন জব করছে তাদের মধ্যে অনেকই ভাবে আই নিড টু গো টু অন্টারপ্রিনার রাইট সো ওইটা নিয়ে আমার কাছে খুব ভ্যালুয়েবল জিনিস লিখছে উনি যে কখন আমি বুঝবো আমার আসলে চাকরি ছেড়ে অন্টারপ্রিনারশিপে যাওয়া উচিত কিনা সো ওই জায়গাটাতে যেমন হলো গিয়েছে এটা একটা খুব ভালো পয়েন্ট বলছিস যেমন হলো গিয়েছে 
এখানে এই এই ব্যাপারটা নিয়ে মানে ওয়েদার সামবডি ইজ রেডি টু বি অন্টারপ্রেনর ওই জায়গাটা নিয়ে সুব্রত বলছে অনেক কিছু বলছে আর কি হ্যাঁ যে सपोज ওয়েদার মানে একটা লম্বা সময় টাকা ছাড়া বা কম টাকা দিয়ে চলতে পারা যেমন হলো গিয়ে যে যখন কোম্পানি শুরু করছে 40% স্যালারি রিডাকশন মানে সে তো ছিল উইপ্রোতে উইপ্রোতে ছিল উইপ্রোতে ছিল উইপ্রোতে তার তো একটা মানে হাই স্যালারি ছিল উইপ্রোর পরে সম্ভবত আরেকটা কোম্পানিতে ছিল নামটা মনে পড়তেছে না তারপরে ওই কোম্পানিতে একটা ভালো বেতন ছিল এবং ওই বেতনের প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট অর্ধেক বেতনে সে হলো গিয়ে যে নিজের কোম্পানি শুরু করছে তো এই জায়গাটাতে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে নিজের কোম্পানিতেও সে কিন্তু স্যালারি নিত বিকজ ওরা যেমন নয় জন পার্টনার মিলে কোম্পানি শুরু করছিল নয় অনেকগুলো পার্টনার আর কি সো স্যালারি নিত কিন্তু একটা খুব কম স্যালারি নিত যাতে এটা এই কোম্পানিটাকে হার্ড না করে আর কি সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং যে এই পরিমাণ স্যালারি কাট নিতে পারা ইভেন দুই হাজার সালে য নাইনটি যখন শুরু করছে তখন স্যালারি কাট নিছে ভালো কথা বাট দুই যখন আইপিওতে যাচ্ছে তখনও কিন্তু ওদের স্যালারি নর্মাল মার্কেটের থেকে অনেক কম তো এরকম আর কি একটা রিডিউ স্যালারিতে একটা লম্বা সময় কাজ করতে হবে এই মেন্টাল একটা স্টেট নিয়ে কিন্তু কোম্পানি শুরু করাটা দরকার তারপরে যেমন অন্যান্য ব্যাপারগুলো বলছে যে অনেকে সাপোজ ফেমের জন্য বা হলো গিয়েছে সামবাডি ওয়ান্টস টু বি হিজ ওন বস এই কারণে কিন্তু অন্টারপ্রনারশিপে মানে তুই তো কোম্পানি চালাস তুই বুঝিস যে অল অফ ইউর এমপ্লয়িজ আর অলসো কাইন্ড অফ ইউর বস কারণ একসাথে যদি দর্জন আসে একটা জিনিস বলে ইউ হ্যাভ টু লিসেন অল অফ ইউর ক্লায়েন্টস আর অলসো কাইন্ড অফ ইউর বস আসা যদি একটা গালি দেয় তারপরে কিন্তু এখন তো সোশ্যাল মিডিয়া হয় আরও বিপদ হয়ে গেছে আর কি সো এভরিবডি বিকামস ইউর বস ধর হলো গেছে মানে সাপোজ হলো গিয়ে যে কোম্পানিতে যখন নিজে কাজ করি ঠিক আছে ধর হলো গেছে অন্য সবাই যদি মাঝে মাঝে একটু মুভিও দেখে আমি কিন্তু দেখতে পারি না বিকজ আমি তো সবার এক্সাম্পল সেট করবো সো হলো গেছে মানে দায়িত্বিবিলিটি দাসত্ব মনে হয় যেন আরো বেশি আমার কাছে মনে হয় সবার কারণ হচ্ছে যে আমি জব করলে আমার বসে বুঝাইতে পারি ছুটিটা পাইলি যখন আমার ছুটি দেওয়ার কেউ নাই তখন আমাকে একশোটা ছুটি আমার আসলে কিছু যারা বিশেষ করে অলরেডি জবে আছে এবং চিন্তা করতেছে আমি অন্টারপ্রেনারশিপে যাব কিনা তাদের জন্য এই পুরো বইয়ের অন্ততই প্রথম যে চ্যাপ্টারটা প্রথম একটা বা দুইটা মাস্ট রিড এবং এইখানে প্রশ্ন দিছে প্রায় দশ পনেরোটা আমার কাছে প্রত্যেকটা খুব ভ্যালুয়েবল লাগছে যে এই প্রত্যেকটা প্রশ্ন আমি নিজের জিজ্ঞেস করি অ্যান্সারটা কি হয় সেখান থেকে আমি বুঝতে পারবো যে সেটাই সেটাই ইনফ্যাক্ট এটার যে ওই যে সেকেন্ড টু লাস্ট কোয়েশ্চেনটা এম আই এম আই উইলিং টু ওয়ার্ক সেভেন্টি আওয়ার্স এ উইক মানে এখান থেকে হ্যাঁ ওই ওই জায়গাটাতে যেমন হলো গিয়েছে যে আঠাইশ নম্বর পেজে আসছে যে আমার কাছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই বইয়ের আমি যদি বলি যে কাউকে একটা মাত্র পেজ পড়তে তাহলে আমি বলবো যে এই আটাইশ নাম্বার পেজের হাফ আর উনত্রিশ নাম্বার পেজের হাফ এই জায়গাটা পড়া আর কি হ্যাঁ কারণ সো ধর ব্রেইন স্টেশন যদিও বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কোম্পানি বাট আই কনসিডার আওয়ার সেলস অ্যাজ এ ফেলিয়ার বিকজ হলো গিয়েছে চোদ্দো বছরে মাত্র আড়াইশো পিপল ইট শুড হ্যাভ বিন মাছ মোর রিজন আমরা ফেল করছি এই জিনিসটা আসলে এই আটাইশ উনত্রিশ নম্বর পেজে যেমন এই কারণে আমি হলো গিয়ে যে প্লান্সটা ফিল করছি যেমন হলো গিয়েছে সুব্রত বাগচি যখন উইপ্রোতে কাজ করতেছিল উইপ্রো কিন্তু ওয়ান অফ দ্য টপ থ্রি সফটওয়্যার কোম্পানি ইন ইন্ডিয়া তো উইপ্রোতে যখন কাজ করতেছিল তখন যখন প্রমোশন পায় পায় সে হলো গিয়েছে উইপ্রোর যে চেয়ারম্যান আজিম প্রেমজি তার টপ ম্যানেজমেন্টে যখন যাচ্ছিল তখন আজিম প্রেমজি তাকে ডাকছে তাকে বলেছে তুমি সপ্তাহে কত ঘন্টা কাজ করো 
তো সে যে কি ব্যাপারে তো তখন সে বলতেছে যে মিনিমাম 60 আওয়ার কাজ করতে হবে মিনিমাম 60 আওয়ার 70 আওয়ারসটা কমন আমি নিজে 80 আওয়ারস কাজ করি এবং পার উইক ওকে 80 আওয়ারস মানে কি যে सपोज আলী বাবা জ্যাক মা হচ্ছে যে প্রত্যেক মাসে 10 12 দিন করে ট্রাভেল করা ইনসেইন কিন্তু মানে অনেক আর ফ্যান্টাসাইজ করতে ওয়াও প্রত্যেক এটা হলো কি যে ট্রাভেল করে না সে ফ্যান্টাসাইজ করবে মানে ট্রাভেল করতে মানে অনেক কষ্ট লাগে মানে আমার এরকম হয়েছে যে আমি একবার জার্মানিতে গেছি একটা ফেয়ার অ্যাটেন্ড করার জন্য তো তারপরে আমি যাই তারপর আমার এজেন্টকে ফোন দিয়েছি আমি বলি যে ভাই আমাকে আর দুই দিন আগে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন সে বলে যে দুই দিন আগে আনতে গেলে আর 20000 টাকা লাগবে বলি যে যা লাগে করেন আমাকে দুই দিন আগে মানে আমি খুব হোমসিক ফিল করি এন্ড that actually becomes a limiting factor mm-hmm. yes we need to travel a lot we need to meet lot of client mane then actually holo giyeche ekta boro successful company hobe je ei ei shomoy ta dewa ei sacrifice ta kora ar ki je ei 10 12 din mashe 10 12 din family ke chhere alada thaka to bideshe je settle howa na settle howa মানে এখানে পয়েন্টটা তাহলে এটা বলা যায় যে তুই এখানে এসে ফিল করছিস যে দা লেভেল অফ কমিটমেন্ট ইউ নিড টু হ্যাভ লেভেল অফ কমিটমেন্ট বা লেভেল অফ কি বলে যে যে পরিশ্রমটা আমার করতে হবে রাইট সেইটার অ্যাকচুয়ালি মানে ধারণাই হয়তো আমাদের রাইট না এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি তো ওই জায়গাটাতে হলো গিয়েছে মানে আমার কাছে এই কারণে এই বইটার ওই জিনিসটা খুব ভালো লাগছে যে सपोज আমি এই জায়গাতে আছি ওরা এই জায়গাটাতে আছে গ্যাপটা এক্স্যাক্টলি কোন জায়গাটাতে এই গ্যাপটা আমি খুব খুব ক্লিয়ারলি আর কি বুঝতে পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমার এই জিনিসটা করা দরকার বিফোর দিস আই ওয়াজ লাইক আচ্ছা ঠিক আছে মানে একটা একটা অন্ধ যেভাবে করে রাস্তা সরি একটা অন্ধকারের মধ্যে মানুষ যেভাবে করে রাস্তা চলে যে আমি একটু লাইট ফালাই দেখি যে আচ্ছা এই জায়গাটাতে কিছু দূর রাস্তা গেছে এই জায়গাটাতে কিছু দূর রাস্তা গেছে আমি খুঁজে খুঁজে দেখতে সেখানে হলো গিয়ে যে আমাকে অনেক দূর পথ দেখা দিতেছে যে আচ্ছা আমরা এইভাবে করে ইনিশিয়ালি বলা যায় যে হ্যাঁ আমরা এটুকু বুঝলাম যে যেমন ও যখন ইয়াতে ছিল আর কি উইপ্রোতে ছিল ইউএসএ তে অনেকদিন কাজ করে যখন সে ইন্ডিয়াতে ব্যাক করছে তো ইন্ডিয়াতেও হলো গিয়ে যে বাংলাদেশের মতন আর কি যে সাপোজ আমেরিকার মতন ওরকম ফাস্ট কালচার না একটু স্লো সো সাপোজ সে হয়তো বা কোনো একটা কাজ করতে বলছে এইচ আর কে কাজটা করতে অনেক লম্বা সময় লাগছে তো হি গট লাইক রিয়েলি আপসেট তো সে হলো গিয়ে যে ডাকসে সিরিয়াসলি ঝারার জন্য আর কি একেবারে ভালো মতন ঝেড়ে দিবে এরকম তো যে মিস্টেকটা করছে যার জন্য দোষটা হচ্ছে তার সাথে তার ম্যানেজারও আসছে এবং হলো গিয়ে যে দুই দুজনে মিলে কন্টিনিউয়াস ঝাড়ে খেছে এবং এই ম্যানেজার কন্টিনিউয়াসলি সরি 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 বলতে থাকছে আর কি যদি দোষ তো ম্যানেজারের না যদিও দোষটা ম্যানেজারের ছিল না দোষটা ছিল তার কলিগ তার আন্ডারে যে কাজ করতেছিল তো ওই জিনিসটা আর কি আজিম ইয়া ওই জিনিসটা সুব্রত বাগচি খুব খেয়াল করছে যে দিস গাই ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ মানে এই যে এই যে ছোট্ট একটা জিনিস ছোট 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 ক্যারেক্টারিস্টিক্স পিপল ইগনোর বাট এই ছোট ছোট ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকেই কিন্তু এক একটা জিনিস আর কি কাইন্ড অফ চলে আসে তো সে তখন খেয়াল করছে এবং এই পার্সনটাকে সে মার্ক করে রাখছে যে আমি আমি যদি ফিউচারে কোনো কোম্পানি করি এই পার্সনটাকে আমি রাখতে চাই সে পরে হলো গিয়েছে সাপোজ প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারে এস এপি ইমপ্লিমেন্টেশনের কাজ করছে দ্যাট মিন্স এই পার্সনটা কিন্তু পরে অনেক হাই প্রোফাইল পার্সন হয়েছে সে এইচআর থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে গেছে অন্যান্য কাজ করছে সেলস করছে ইমপ্লিমেন্টেশনের কাজ করছে তারপর আবার যখন সুব্রত বাগচি কোম্পানি শুরু করলো তখন তাকে হায়ার করছে এইচআর হেড হিসেবে 
তো এই জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং সে খুব মানে টপ হাই পারফর্মার একটা পারসেনকে এইচআর এর মেইন দায়িত্বটা দিয়ে দিচ্ছে দ্যাট বিকামস ভেরি ইন্টারেস্টিং বিকজ ইন মোস্ট অফ দ্য কোম্পানিজ অর মেনি কোম্পানিজ হোয়াট হ্যাপেন্স যে আচ্ছা ঠিক আছে এইচআর এ একটা পারসেন থাকলে হলো আর কি সে রিক্রুটমেন্ট রিক্রুটমেন্ট করবে বা ইত্যাদি কিন্তু তাকে যে মানে সে যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পারসেন হইতে হবে এরকম অনেক কোম্পানি ফিল করে না অন দ্য আদার হ্যান্ড আমাদের কোম্পানির সাকসেস যতটুকু যাই আছে এটার একটা মেইন কন্ট্রিবিউশন যাই হলো গিয়ে যে আমার এইচআর টিম উই হ্যাভ লাইক ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এইচআর টিম ইন বাংলাদেশ সো আমার এই এইচআর টিমটা ওয়াজ ফর্ম বাই মাই ফ্রেন্ড রাজু তো ও ও যেমন আমি জানতাম যে হি ওয়াজ লাইক রিয়েলি গুড কেপাবল পার্সন এবং দু হাজার আট সালে তখন আমি একে বললাম যে দোস্ত আয় আমাকে একটু হেল্প কর এইচআর টিমটা ইয়া করার জন্য এবং ওই জায়গাটাতে সিরিয়াসলি ফোকাস করছি ওই জায়গাটাতে রি এমফাসাইজ করছে যে এইচআর ইউনিট টু রিয়েলি ফোকাস হন এবং হলো গিয়েছে ফার্দার আর কি সাপোজ ট্রেনিং করা কালচার তৈরি করা এই জায়গাটাতে সিরিয়াসলি রাইট পিপল যদি চুজ করতে হয় তাহলে এইচআর আমার যদি স্ট্রং হয় রাইট মানে প্রথমে অন্টারপ্রেন রাইট জায়গায় রাইট লোককে বসে এইচআরটাকে স্ট্রং করলে দেন পরবর্তী আর রাইট পিপলকে সে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওকে সো এটা এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা আর কি জায়গা হুম ওকে তো তারপরে যেমন মিশন ভিশন ভ্যালুজ ওই জায়গাটাতে যদি ইয়া করি যেমন ভ্যালুজের জায়গাটাতে সেভেন্টি এইট পেজে যেমন ওরা ভ্যালুজ ডিফাইন করতেছে ক্লাস যে কেয়ারিং লার্নিং অ্যাচিভিং শেয়ারিং অ্যান্ড সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি তো ভ্যালুজটার ভ্যালুটা আমি ইনফ্যাক্ট হলো গেছে আগে অত ভালো বুঝতে পারিনি কিন্তু যখন কোম্পানি বড় হতে আছে এখন আমি দেখতেছি যে ভ্যালুজ ভ্যালুজ এর মাধ্যমে কিন্তু অর্গানাইজেশনের কালচারটাকে হারনেস করা হবে কালটিভেট করা হবে গ্রো করা হবে either you manage the culture othoba holo geche a kind of culture manages your something like that so urokom ar ki je to ora ami bujhte chilam je values ta khub important amader values define kora ache kintu values ta di kibhabe kore eta ke ensure kora jabe ki kore culture ta toiri kora jabe eta ami clearly bujhte chilam na tor company the values tells the glass ache already but ei boy porar por tor understanding ta ki man understanding ta difference ta hoyteche ki jemon ora korche ki je ei panch ta values prottek tar abar sub value define korche ebong সেগুলো আবার ডিটেলে ডিফাইন করছে যে এটা মানে কি যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই সাপোজ কেয়ারিং সো কেয়ারিং এর জায়গাতে যেমন কাস্টমার কেয়ারিং পিপল কেয়ারিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেক হোল্ডার কেয়ারিং অর্গানাইজেশনাল কেয়ারিং এই চারটা কেয়ারিং কেয়ারিং এলিমেন্টের আন্ডারে এবং কাস্টমার কেয়ারিং মানে কি যে আন্ডারস্ট্যান্ড কাস্টমার নিড স্ট্রেচেস টু ডেলিভার কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম ডিটেল ডিফাইন করছে আমি এটা পড়ার পরে যেমন রিসেন্টলি আমি আমার ভ্যালুগুলোকে এক্সপ্লেইন করছে একটা আর্টিকেল লেখে অর্গানাইজেশনে সবার সাথে শেয়ার করছে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যেমন আমাদের একটা ভ্যালু হচ্ছে ওনারশিপ তো ওনারশিপের ব্যাপারে যেমন হলো গিয়েছে আমি চারটা ইয়ার সরি তিনটা প্রিন্সিপাল ডিফাইন করছি যে কাস্টমার সাকসেস অ্যান্ড হ্যাপিনেস এমপ্লয়ি সাকসেস অ্যান্ড হ্যাপিনেস অর্গানাইজেশনাল সাস্টেনেবিলিটি যে কেউ যখন একটা কাজ করবে তখন সে কাস্টমারের জন্য কেয়ার করবে কাস্টমারের জন্য ওনারশিপ ফিল করবে সে একজন ম্যানেজার সে তার এমপ্লয়ের ব্যাপারে কেয়ার সরি একটু পানি ওকে এই যে কাশির বিরতির পর আমরা ফিরে আসলাম সো আমরা ভ্যালুজ নিয়ে বলতেছিলাম রাইট ভ্যালুজ নিয়ে তো এখন যেমন হলো গিয়েছে আমাদের ভ্যালুগুলোকে সুন্দর করে আর কি ডিফাইন করেছে যেমন ওনারশিপের ব্যাপারে আমাদের ভ্যালুগুলোকে কি হবে যেমন নাম্বার ওয়ান আমাদের আছে যে ইয়ে কাস্টমার কাস্টমার সাকসেস অ্যান্ড হ্যাপিনেস অ্যান্ড সাকসেস অ্যান্ড হ্যাপিনেস বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি যে সাপোজ কোনো একটা কাজ করলে দেখা যাবে যে ব্রেইন স্টেশন হয়তো বা টাকা পাচ্ছে কিন্তু কাস্টমারের লাভ হচ্ছে না একটা জিরো সাম গেম আমরা বুঝতেছি যে এই কাজটা করলে হয়তো বা কাস্টমারের লাভ হবে আমি যদি একেবারে স্পেসিফিক এক্সাম্পল দিই যেমন প্রজেক্ট ম্যানেজার বলতেছে ক্লায়েন্টকে যে আচ্ছা এটার জন্য আমাদের ক্লাউড সার্ভিস কিনতে হবে 
তো তখন হলো গিয়ে যে আমি বললাম যে আচ্ছা ক্লাউড সার্ভিস কিনতে হবে এখন ক্লাউড সার্ভিস তো আমরা সেল করি তো তাহলে তো ব্রেইন স্টেশন টাকা পাবে কিন্তু আমি জানি যে সে স্টার্ট আপ এবং স্টার্ট আপ হিসেবে গুগলের কাছে অ্যাপ্লাই করলে গুগল অনেক সময় বিশ হাজার ডলার পর্যন্ত ক্লাউড ফ্রি দেয় তো আমি বললাম যে আচ্ছা ক্লায়েন্টকে তখন আমি বললাম যে আপনি তাহলে গুগলের কাছে একটা অ্যাপ্লাই করে দেখেন যে আপনাকে বিশ হাজার ডলার ফ্রি দিচ্ছে কি না তাতে কিন্তু ব্রেইন স্টেশন রেভিনিউ আর্ন করতেছে না বরং ব্রেইন স্টেশন কিছু রেভিনিউ ইনকাম অপরচুনিটি থেকে মিস করতেছে কিন্তু উই ওয়ান্ট কাস্টমার সাকসেস তো এই এই স্টোরিটা যখন আমি লোকজনকে বলতেছি তখন কিন্তু লোকজন এই ভ্যালুসটার সাথে কানেক্টেড হচ্ছে फलो दें এবং হলো গিয়েছে সামটাইমস কাস কোম্পানির স্যাক্রিফাইসও করা যেমন হতেছে হলো গিয়েছে এরকম যে এখানে যেটা বলতেছিল যে অর্গানাইজেশনস কনভিকশন টু গেটস টেস্টেড গেটস টেস্টেড ওয়েন দ্য ম্যানেজমেন্ট টিম হ্যাস টু পে এ প্রাইস পে এ প্রাইস কীরকম যেমন সাপোজ একটা ভ্যালু আছে ইন্টিগ্রিটি যে আমি অনেস্টলি কাজ করব এখন একটা কাস্টমার হয়তো বলছে যে এরকম প্রাইস না হলে আমি কাজ দিব না পার আওয়ার সাপোজ আমরা যেমন পারমানেন্ট ডেতে কাজ করি তো এখন আমাদেরকে যেমন একটা ব্যাংকার কি বলছে যে আচ্ছা আমরা পাঁচ হাজার টাকা পারমানেন্ট ডে না হলে কাজ দিতে পারবো না তো আমরা দেখতেছি যে আচ্ছা পাঁচ হাজার পার আমরা কত ম্যান্ডে চার্জ করবো সেটা তো আমাদের কন্ট্রোলে আমরা যদি ডাবল ম্যান্ডে চার্জ করি তাহলে তো অটোমেটিক্যালি দশ হাজার হয়ে যায় কিন্তু আমরা ডিসাইড করলাম যে না আমরা এটা করবো না বিকজ দিস ইজ এগেনস্ট আওয়ার ভ্যালু সো র্যাদার হলো গিয়েছে উই উড স্টিক টু আওয়ার অনেস্টি অনেক অডিয়েন্স হয়তো ম্যান্ডের বিষয়টা ক্লিয়ার না হতে পারে আমি তো খুলে বলি যে মানে ঘটনাটা মাত্র বললো যে চার্জটা হয় এরকম যে আমার একজন লোক যদি একদিন কাজ করে তাহলে ওই ওই কোম্পানি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিবে সো এই রেটটা নিয়ে হচ্ছে ওরা বলতেছে রেটটা আপনারা কমান তো তোরা যেটা করতে পারতি যে রেট ঠিক আছে আমি কমাই দিলাম বাট হচ্ছে আমার কাজ করছি একদিন আমি দেখাই দেবো আমি যেটা তার ধরার কোনো উপায় না সেই জায়গাটা তোরা বলছিস যে না আমরা সেটা করবো না করবো না কোম্পানিড তো তারপরে হলো গিয়েছে যেমন এরপরের চ্যাপ্টারটা যেমন বিজনেস প্ল্যান নিয়ে লিখতেছে তো বিজনেস প্ল্যানটা তো আমরা সবাই জানি যে এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট আর কি তো এখানে যেমন হলো গিয়েছে মানে বিজনেস প্ল্যানের মানে যেহেতু আমরা তেরো চোদ্দ বছর ধরে ব্যবসা করতেছি বিজনেস প্ল্যান কিন্তু লেখা হচ্ছে সেটাকে আপডেট করা হচ্ছে মডিফাই করা হচ্ছে সো অনেক জিনিসপত্র জানা বাট অনেক জিনিসপত্র বাদ রয়ে যায় যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যেমন বলতে চেয়েছি what is my product or service how will it evolve as a family of products or services that means suppose holo giyeche ami ekta service sell korte chhi kintu ekta service sell korle kintu organization er sustainability hobe na ekta family of products thakte hobe je acha amar suppose banking customer er jonno amar erokom 10 ta service ache তখন হলো গিয়ে যে ভ্যালুটা তৈরি হবে এবং তখন একটা সাস্টেনেবল বিজনেস তৈরি হবে আমি যদি একটা মাত্র সার্ভিস দিই দ্যাট ইজ গুড ফর এ স্টার্ট আপ বাট হলো গিয়েছে ইভলভটা কীরকম ভাবে স্কেল করবো আমি যখন স্কেল করবো কীভাবে করে আর কি কি জিনিস নিয়ে আসবো সেটার ব্যাপারে আমি প্ল্যান করছি কিনা সিস্টেম থিঙ্কিং করছি কিনা এই জিনিসগুলো আর কি যেমন এই জায়গাগুলোতে আর কি নিয়ে আসছে উইচ ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং তারপর সাপোজ আমার আর এন ডি প্ল্যান কী থাকবে আমি কীভাবে করে ইনোভেট করবো কীভাবে করে ইনোভেশনটা কন্টিনিউ করবে এটা ইনশিওর মানে সোজা কথা তাহলে তো এটা ইভেন একটা মানে যারা এখন স্টার্ট শুরু করতে চাইছে তাদের জন্য এই চ্যাপ্টারটা ভ্যালু এই চ্যাপ্টারটা আমি যেটা বিজনেস প্ল্যান লিখবো এটা ইনভেস্টারের কাছে যাবো রাইট সেই বিজনেস প্ল্যান অ্যাকচুয়ালি কি কী থাকবে এক্স্যাক্টলি কী কী থাকবে তারপর ক্যাশ ফ্লো কী হবে নেক্সট তিন বছরের ক্যাশ ফ্লো প্ল্যানটা কী হবে কী কী করবো ইত্যাদি আর কি ডিটেলসে আর কি ওই জিনিসটা ইয়ে করা ওই জায়গাটাতে অনেক এমফাসাইজ করছে আর কি অনেকে তো মনে করে যে বিজনেস প্ল্যান মানে 
অফকোর্স ইটস নট লাইক দ্যাট মানে ইনফ্যাক্ট হলো গিয়ে যে ইউ হ্যাভ টু কাইন্ড অফ লিভ বাই বিজনেস প্ল্যান অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউসলি মডিফাই দ্য বিজনেস প্ল্যান অ্যাজ ওয়েল সো ওই যে প্ল্যান থাকতে হবে প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করবো তারপর মডিফাইও করতে হবে যাচ্ছে এটা এরকম যাচ্ছে না এরকম যাচ্ছে কিন্তু হলো গিয়ে যে আসলে ইনভেস্টারের টাকা নেওয়ার পরে আর কি মেইন প্যারাটা শুরু হয় যে আচ্ছা আমি ওইটাকে ফলো করতে পারতেছি কি না আমি যে টার্গেটগুলো বলছিলাম এই টার্গেটগুলো আমি ফুলফিল করতে পারতেছি কি না বিকজ ইফ আই ফেইল অন কমিটমেন্ট এই ইনভেস্টার তো ব্যাড একটা রেপুটেশন তৈরি করবে ফিউচার ইনভেস্টমেন্টেও আসলে কিন্তু ঝামেলা ইয়া হয়ে গেছে তো ইনফ্যাক্ট তারপরে রিয়াটাতে যেমন চুজিং দ্য রাইট ইনভেস্টার আর কি হ্যাঁ যে যেই যেই ইনভেস্টার আমাকে আসলে শুধু টাকা দিচ্ছে না আমার সাথে যার অ্যালাইনমেন্ট আছে আমি যার কাছ থেকে নলেজ পাবো এটার ব্যাপারে তুই আরো ভালো বলতে পারবি আর কি যেমন এটা ব্যাপারে আর কি তুই মানে চিন্তা ভাবনা করছিস বা কথাবার্তা বলছিস আর কি যে সাপোজ যে মানে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের একটা স্ট্রাকচার থাকে একটা কালচার থাকে একটা অ্যালাইনমেন্ট থাকে একটা ডিরেকশান থাকে সো ইনভেস্টার কিন্তু ওইটার সাথে অ্যালাইন করে আর কি নেওয়া উচিত ওইটা যদি না হয় তখন ধর স্টার্ট আপ টাইমে তো ও যখন ধর মানে ক্যাশের একটা ক্রাইসিসে থাকে হ্যাঁ সেটা ছাড়া তার ইনভেস্ট মানে আইডিয়াটা ফ্লাই করবে না তো তখন তো সে মরিয়া থাকে যে ভাই যেখান থেকে পাই তারটাই নিয়ে নিব তো এখানে আইডিয়াটা কী যে আমি কেউ রাজি হয়ে গেছে বাট মেবি আমার সাথে তার ম্যাচ করতে পারে না সে আমার বিজনেসের ডোমেনটা ওই ইনভেস্টার গ্রুপ জানে না আমার ফিলোসফির জায়গা হচ্ছে যে কোন শর্ট টার্ম গোল মানে প্রিন্সিপালটা কি প্রিন্সিপালটা আমি যেটা ফলো করি একটা শর্ট টার্ম গোল একটা লং টার্ম গোল এই দুটো যদি ম্যাচ করে যে আমি একটা ডিসিশন নিলাম এটা আমাকে শর্ট টার্মে বেনিফিট দেবে লং টার্মে দেবে তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই কনফ্লিক্টটাই কখন যে কোনো একটা ডিসিশন নিলাম যেটা আমাকে অল্প সময়ের জন্য বেনিফিট দেবে বা লং টার্মে গিয়ে ভেজালে ফেলবে তখন আমি কোনটা চুজ করবো আমার প্রিন্সিপাল হচ্ছে আমি লং টার্মটাকে চুজ করবো ফলে এই মুহূর্তে আমার পেইন সলভ করার জন্য যদি আমি একটা সামহাও যে কোনো ইনভেস্টার থেকে টাকা নেই যে লং টার্মে আমাকে কেউ সে ফেলবে আই মাস্ট নট ডু ইট এট ডিফিকাল্ট কারণ মানুষ এত লং টার্ম লং টার্ম তো লং টার্ম আর ভাই ভবিষ্যতে দেখা যাবে এখন মোটামুটি বাট ট্রুলি যদি বিগ কিছু করতে হয় তখন এই প্রিন্সিপালটা খুব জরুরি প্রিন্সিপাল সেটাই আই কমপ্লিটলি অ্যাগ্রি উইথ ইউ এক্স্যাক্টলি দ্যাট শুড বি দ্য কেস মানে ওটা আর কি কিন্তু মানে আমাদের ক্ষেত্রে মানে আমি যদি বলি যে অবশ্যই বইয়েও তাই বলতে চাই যে অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু ওই যে যেটা বলি যে মানে ওয়েন ইউ আর প্রেসড ওভার টাইম বেতন দিতে পারতেছিস না ইনভেস্টার টাকা নিয়ে বসে আছে আর তারপরে হলো গিয়েছে ভ্যালুজ ভ্যালুজের গুল্লি মারো আমার হলো গিয়েছে এখন লোকজনের বেতন দিতে হবে আমি আই এম ফরচুনেট আমি ওই ওই সিচুয়েশনে পড়ি নাই আর কি ইট মাস্ট বি এ ভেরি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন মানে একটা বড় রিওয়ার্ড এর পেছনে অনেক বড় স্যাক্রিফাইস অনেক বড় স্যাক্রিফাইস থাকে হ্যাঁ এই জন্য খুব ভেরি ফিউ পিপল আর देयर যারা ওই লেভেলটাতে উঠতে পারে বিকজ তারা ওই রকম বড় বড় স্যাক্রিফাইস এর মধ্যে দিয়ে যেটা নরমাল পিপলরা যেটা শোল্ডার করার জন্য ওই সাহসটা নাই থাকে থাকে সেটাই অ্যাবসলিউটলি ওকে সো আমরা তারপরে হোয়াট লেসন ইউ নিড ওয়ান আচ্ছা সো তারপরে হলো গিয়েছে গেটিং গুড পিপল এন্ড কিপিং देम বেতন দিতে পারতেছে না ওয়ারেস তার দরকার খুব ভালো মানুষ কেমনে এটা সম্ভব এই জায়গাটাতে মানে আমি আমার কাছে মনে হয় যে আসলে এই এই চ্যাপ্টারটা আর কি খুবই হেল্পফুল যেমন যখন যখন সাপোজ মানে বইটাও এই কারণেই হেল ইন্টারেস্টিং কারণ একটা কোম্পানি জিরো থেকে মাত্র পাঁচ ছয় বছরে এত বড় হয়ে গেল এবং হলো গিয়েছে আইপিওতে চলে গেল ছয় বছরে আইপিওতে চলে গেল সো ওই জার্নিটা এক্সাক্টলি ওয়াট ডিড দ্য ডু ডিফারেন্ট ঠিক আছে ওই জিনিসটাই কিন্তু যেমন আমি যদি ইনফ্যাক্ট এই জায়গাটার এক্সাম্পলটাই দিই যেমন বলছে কি যে 
আমাদের কোম্পানি যখন জিরো আমরা যখন পিপল রিক্রুট করতেছি তখন আমি নয়টা পয়েন্টের একটা বিশাল মানে একটা ডকুমেন্ট বানাইছি আর কি এবং আমি আমার প্রত্যেকটা নতুন রিক্রুটকে ডকুমেন্টটা পড়তে দিতাম যে আর ইউ অ্যালাইন উইথ দিস যেমন হলো গিয়ে যে ওই ডকুমেন্টের একটা জিনিস হতেছে যে সিন্স দিস ইজ এ স্টার্ট আপ লট অফ প্রসেসেস আর নট ডিফাইন্ড লট অফ ম্যানেজার্স আর নট ডিফাইন্ড সো সবাইকে সেলফ ম্যানেজড হতে হবে তুমি কি সেলফ ম্যানেজড হইতে ইন্টারেস্টেড কি না এটা যেহেতু একটা স্টার্ট আপ সো তোমাকে অনেক হার্ডওয়ার্ক করতে হবে ডিলেট গ্র্যাটিফিকেশন হবে দ্যাট মিন্স এখন এখনই তুমি অনেক টাকা রিওয়ার্ড পাবা না বাট ইফ ইউ কন্টিনিউ টু ওয়ার্ক উইথ আস ফর সিক্স সেভেন ইয়ার্স এসব প্ল্যান থাকতেছে ইউ উইল বি রিওয়ার্ডেড ইউ উইল বি হাইলি রিওয়ার্ডেড বাট এই যে ডিলেট গ্র্যাটিফিকেশনটা যে আমি পরে যে রিওয়ার্ডেড হব এই মেন্টালিটিটা থাকতে হবে তুমি যদি কারেন্ট একটা রিওয়ার্ডের জন্য ঢুকো then uh, you will uh, not this organization is not for you exactly this organization yeah. is not for you so oi jinish kula jemon holo giyeche shudhu mukhe bole nai mane suppose ami ki korchi ami kind of mukhe bolchi kintu she kintu mukhe bole nai she mukhe bole hoyto koi kono ta bola hobe kono ta bola hobe na ba she oto seriously nibe na she oto seriously nibe na kono point hoyto ba miss chole jabe kono point hoyto ba properly communicated hobe na rather jokhon ami likhte si guchhay mane এবং এই জিনিসটা কষ্ট করে সে লেখছে আর কি ঠিক আছে এবং সেটা হলো গিয়ে যে সে এই বইয়ের মধ্যে যেমন পুরাটা উঠাই দিছে যে আমি এই এই নয়টা পয়েন্ট এই দশটা পয়েন্ট আমি স্টার্ট আপ যখন ছিলাম তখন সবাইকে আর কি সেক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আসে না যে মানে স্টার্ট আপ এমনি লোকই পায় না সেইখানে আবার এই নয়টা পয়েন্ট তোমার কিন্তু এই কষ্ট করতে হবে তুমি কিন্তু ভবিষ্যতে গিয়ে হয়তো বেনিফিট পাবা আমার সাথে চলো আমরা একটা নতুন দুনিয়া বানাবো উই আর গোয়িং টু পুট এ ডেন্ট ইন দা ফলে ওই ভিশনটা খুঁজে বের করতে হবে যারা এই ভিশনটাকে কাইন্ড অফ অ্যালাইন করে বা তারা এক্সাইটেড অ্যাবাউট রাইট হ্যাঁ মানে এই কষ্ট হইলো আমি এটা পাই বাট এটা সবার সাথে ফিট করবে না মানে ওই জায়গাটাতে হয়তো স্টার্ট আপ গুলো বেশি মিস্টেক করে যে তারা তখন লোকই পায় না যেমনি যারে পায় সেটাই নেয় বা সেখানে তাকে ডেফিনেটলি অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে টু গেট টু দ্য রাইট পিপল অ্যান্ড টু সেল দ্য ভিশন টু দ্য রাইট রাইট এবং ওই জায়গাটাতে হয়তো বা কখনো কখনো একটু আমি জানি না হয়তো একটু ব্যান্ড হয়তো মানে করতেও হবে আর কি সবসময় হয়তো বাট ওই সবসময় বলতো এইটি টোয়েন্টি রুল যে এটা কোম্পানি সবাই অ্যালাইন করবে না টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ পিপল আসলে এইটি পার্সেন্ট অফ দ্য আউটপুট নিয়ে আসবে সেটাই সো ইনিশিয়াল সবাই যদি না হয় একটা কোর টিমও যদি সেটার সাথে অ্যালাইন করে আই থিঙ্ক সেটা কিন্তু অ্যাটলিস্ট আর কি ওই জিনিসগুলো বলতে বলার জন্য চেষ্টা করা তারপরে যেমন আরেকটা জিনিস ওরা বলছে সেটা হলো গিয়েছে ট্রেনিংটা আর কি তো ট্রেনিংটার মধ্যে যেমন হলো গিয়ে যে দুইটা ট্রেনিং একটা হতেছে যে একটা পার্সন যখন জয়েন করতেছে স্টার মানে একেবারে শুরুতে এবং তারপর গ্রো করতেছে ফ্রেশার হিসেবে জয়েন করতেছে গ্রো করতেছে সেটার একটা ট্রেনিং দরকার কিন্তু হলো গিয়েছে ইফ আই ওয়ান্ট টু মেক এ বিগ কোম্পানি তখন কিন্তু আমাকে ল্যাটারাল হায়ারও করতে হবে দ্যাট মিন্স পিপল হয়তো বা এক্সপিরিয়েন্স পিপল হয়তো বা জয়েন করবে তো এক্সপিরিয়েন্স পিপল আমার কালচারের সাথে আমার অর্গানাইজেশন প্রসেসের সাথে কিভাবে করে যাবে সো এটার জন্য যেমন ওদের একটা ট্রেনিং ছিল আর কি আর বোটাম না কি জানি একটা নাম যে ওই যে সাপোজ একটা বাগানে হয়তো বা অন্য বাগান থেকে গাছ তুলে নিয়ে এসে লাগানো আর কি ঠিক আছে ওইটাকে মনে হয় আর বোটাম বা এরকম একটা জিনিস বলে আর কি সো ওই জিনিসটার জন্য একটা স্পেসিফিক ট্রেনিং যাতে ওদের কালচারের সাথে তার একটা কালচারের সাথে এক্স্যাক্টলি সো এরকম আর কি যে রাইট পিপল পিক করা এবং রাইট পিপলকে রাখার জন্য আর কি কাজ করা তাদেরকে প্রপারলি রিওয়ার্ড দেওয়া ওই জিনিসগুলোর ব্যাপারে একটা ভালো আর কি ওভারভিউ নিয়ে আসছে এখানে তো রাইট পিপল রাখার পেছনে মানে এখানে তো অনেক রকম জিনিস বোধ হয় আছে আমি বোধ আমি এই পর্যন্তই বোধ হয় আসছিলাম এরপর পড়ি নাই এই চ্যাপ্টার পুরোটা পড়া হয় নাই সো আই নিড টু নো 
রাইট মানে পিপল কে রাখার পেছনে ওরা যত কিছু বলছে ওর মধ্যে থেকে তুই দুই একটা দুইটা বলবি কিনা যেটা তোকে ইনট্রিগ করছে ওই রকম অন টপ অফ মাই হেড ওই রকম মনে পড়তেছে না আর কি হ্যাঁ মানে এমনি তো হলো গিয়েছে सपोज ইয়া করতেছে আর কি মানে প্রপার ডিফাইন প্রসেস থাকতেছে নলেজ ম্যানেজমেন্ট থাকতেছে যে सपोज কিভাবে করে আর কি অর্গানাইজেশনের নলেজগুলো অর্গানাইজেশনের মধ্যে কন্টিনিউয়াসলি গ্রো করতেছে পিপল জানতেছে কালচারের ব্যাপারটাতে জানতেছে কিন্তু মানে খুব স্টিক করছে খুব ডিফারেন্স তৈরি করছে এরকম কোনো কিছু ওরকম মনে পড়ছে বাট এই চ্যাপ্টার ওইটা ওইটা খুব ভালো যে ওই যে নয়টা পয়েন্ট যে লিখছে যে হ্যাঁ যখন আমি নতুন লোকজনকে নিব তাহলে ওর এক্সপেকটেশন এবং আমার चेयरमैन अशोक सूता से पर्त हल गए তার একটা টার্গেট সেট করতো যে আমি আই এম আই এম গোয়িং টু অ্যাচিভ দিস ফর দ্য অর্গানাইজেশন সো ও এটা ট্রিকল ডাউন হইতো এন্টায়ার অর্গানাইজেশনে আর কি যে সবার সবার কোনো একটা টার্গেট আছে যে আমি এই কোয়ার্টারে কে অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি এই বছরে কে অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি ইত্যাদি তো ওই জিনিসটা থাকলে তখন পিপল অটোমেটিক্যালি ফিল লট মোর মোটিভেটেড আর কি তা আমাদের এখানে যেটা হয়েছে সাপোজ मैंने <laughs> 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 डिफाइंड रिटर्न रूल्स ना तो एग्ला जमन हलो गए गवर्नमेंट एक प्रोजेक्टर अंडारे जमीन सी एम एम आई ए ट्रेनिंग अपरचुनिटी पासी तो तक जमन करते बस इंटरेस्टेड छाँ सी एम एम आई जो तर प्रसेस कम्पानी मैच्यूरिटी मडल इंडेक्स ए रखम सी एम एम आई तो जमन हलो गए शुद्ध सी एम एम आई लेवल फाइव तैना और आर हल गए पी एम एम आई लेवल फाइव और कि पीपल मैच्यूरिटी मडल इंडेक्स और कि मैं उच इज लाइक एक्सट्रीमली रेयर तो ওরা এই প্রসেসটার উপরে এত বিউটিফুলি জোর দিছে এবং এটাকে এত বিউটিফুলি এক্সপ্লেন করছে যে নাও আই এম লাইক রিয়েলি ইন্টারেস্টেড যে আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনে যেমন অলরেডি সিএমআই প্রসেস চলতেছে ইমপ্লিমেন্টেশন প্রসেস যে আমরা মানে উই আর ট্রাইং টু লার্ন দ্য প্রসেস অ্যান্ড উই আর ট্রাইং টু কাস্টমাইজ দ্য প্রসেস টু মিট আওয়ার নিড যে আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনে মোস্টলি আমরা কিভাবে করে কাজ করি এই জিনিসগুলো যাতে প্রপারলি ডকুমেন্টেড থাকে কারেন্টলি জিনিসগুলো লার্জলি আমাদের মাথায় আছে তো মাথায় থাকা পর্যন্ত ঠিক ছিল যখন আমরা একশো পিপল ছিলাম তখনও ঠিক ছিল যখন দুশো পিপল ছিলাম তখনও ঠিক ছিল বাট এখন আর এটা চলতেছে হ্যাঁ বাট এটা একটা হ্যাঁ বড় ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্রিন কোম্পানির জন্য কারণ এইটা আমি খুব ভালো ফিল করি বিকজ আমার অনেকগুলো কোম্পানি আমার যেহেতু অনেকগুলো ডিফারেন্ট স্টার্ট আপ কোনোটা খুব ছোটো সাইজের কোনোটা বড় হয়ে গেছে আর বিবর্তনটা দেখছি যে ছোট থাকা অবস্থায় যে মডেলে চলে বড় অবস্থায় কিন্তু সেই মডেলে কাজ করে না সেটাই ডেফিনেটলি ইভলভ করতে হয় বেশ করে মোর অ্যান্ড মোর প্রসেসকে নিয়ে আসতে হয় প্রসেসকে হ্যাঁ এবং ওটা অনেক ফ্রিকশন তৈরি করে হ্যাঁ এত দিন তারা যেভাবে অভ্যস্ত তারা মনে করে যে ভাই দেখছো কোম্পানি আর আগের মতো নাই ইভেন গুগল ওর পিপুল এইভাবে কথা বলে যে গুগল আর আগের মতো নাই হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি বাট একটা ইনোভেটিভাল প্রসেস এটা হইতো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সো এই আর কি আর তারপরে তারপরে নেক্সট যদি নিয়ে আসি যে নেক্সট আমার কাছে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট লাগছে সেটা হলো গিয়ে যে বোর্ড মিটিংটা আর কি হ্যাঁ যে বোর্ড মিটিংটা ওরা কিভাবে করে করে তো বোর্ড মিটিংয়ের ব্যাপারে কোনো গাইডেন্স আমি তেমন একটা কোথাও পাইনি আর কি যে বোর্ড মিটিংয়ের ভিতরে কি আলোচনা হয় তো মানে 
আমি তো হলো গিয়েছে সাপোজ ফ্রেশ আউট অফ ইউনিভার্সিটি একটা কোম্পানি স্টার্ট করছি আমি জানি না কীভাবে করে লার্জ কোম্পানি চলে আমি কখনো কোনো বোর্ড মিটিং অ্যাটেন্ড করি না সো বোর্ড মিটিংয়ে কী আলোচনা করতে হয় জানি না এখন যখন বিডি ভেঞ্চার আমাদের ইনভেস্টমেন্টে ঢুকছে তখন তো আমাদের বোর্ড মিটিং হয় তো আমি যখন ওদের সিস্টেমটা দেখলাম মানে দ্যাট ইজ সো বিউটিফুল মানে যেটা হয় কি যে ফাউন্ডারের কিন্তু কোনো কোনো জবাবদিহিতা অফিসিয়ালি নাই ঠিক বললাম কি না তোকে কিন্তু কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না যদি না তুই নিজের কনসিয়াসের কাছে তো ওই জিনিসটা বিকামস লিটল বিট ডিফিকাল্ট আর কি তো ওরা যেমন হলো গিয়ে যে বোর্ড মিটিংয়ে খুব ডিটেল আলোচনা করে বোর্ড মিটিং এক একটা বোর্ড মিটিং যেমন চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা রেঞ্জ এরকম বড় হয় এবং বোর্ড মিটিংয়ে এক্স্যাক্টলি কী কী জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা করে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আসছে যেমন হলো গিয়ে যে নর্মাল যে ফিনান্সিয়াল ব্যালেন্স শিট ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ইত্যাদি ওগুলো তো দেখে তারপর আবার যেমন আমরা যেহেতু সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি আমরা কি করি যে আমাদের ঘন্টা সেল করি আমরা কিন্তু সময় সেল করি আমরা লোকজনের কাছ থেকে সময় কিনে নিই বেতন দিয়ে এবং কাস্টমারের কাছে সময় বিক্রি করি তো কত ঘন্টা বিক্রি করা গেল আর কত ঘন্টা বিক্রি করা গেল না এটার একটা হিসাব থাকা দরকার ওরা যেমন এটা মতেছে যে ইউটিলাইজেশন ট্রেন্ড ইন দ্য অর্গানাইজেশন যে কত 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 পার্সেন্ট ঘন্টা আমরা সেল করতে পারতে সে সাপোজ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট যদি খুব বেশি পার্সেন্টেজ সেল করতে পারি তার মানে তো আমি বাফার রাখতেছি না সো একটা ভালো অপরচুনিটি আসলে আমি এটা গ্র্যাপ করতে পারবো না তার মানে আরও বেশি রিক্রুট করা দরকার খুব বেশি কম যদি হয় অর্গানাইজেশন বিপদে পড়বে ইত্যাদি তারপরে হলো গিয়েছে অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন এইচআরের জিনিসপত্র অ্যাট্রিশন রেট যে কত পার্সেন্ট পিপল কোম্পানি ছেড়ে চলে গেছে তো কোম্পানি ছেড়ে চলে যাওয়ার একটা হেলদি পার্সেন্টেজ আছে যেমন হেলদি পার্সেন্টেজ আমার জানা মতে আর টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্টের কম পিপল যদি চলে যায় কোম্পানি থেকে তার মানে হলো গেছে কোম্পানির বেতন খুব বেশি হাই অথবা কোম্পানিতে খুব বেশি আনকোয়ালিফাইড পিপল আছে আবার যদি কম পার্সেন্টেজ বেশি হয় অনেক বেশি পিপল যদি কোম্পানি ছেড়ে চলে যায় তার মানে কোম্পানির বেতন বেশি কম অথবা হলো কি যে কোম্পানির কালচার খুব খারাপ ম্যানেজারদের ব্যবহার খারাপ সো সো ওই পার্সেন্টেজটার দিকে সবসময় একটু খেয়াল রাখা বিশেষ করে অ্যাট্রিশনটা কম রাখাটা এটা তো ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি ভ্যারি করে ইন্ডাস্ট্রি টু ইন্ডাস্ট্রিও ভ্যারি করে তার মানে যদি আমার কোম্পানি থেকে অ্যাবসলিউটলি লোক নাই যায় হ্যাঁ তার মানে সেটা মানে ওরা বলতেছে সেটাও খুব বড় সাকসেস না এটা অবশ্যই এটা বলতেছে না এটা জাস্ট আমি হলো গিয়েছে অন্য কোনো একটা আর্টিকেলে পড়ছি আর কি যে অ্যাট্রিশন রেটটার ব্যাপারে আর কি যে অ্যাট্রিশন রেট খুব কম থাকা মানে কিন্তু দাঁড়াইতেছে হইতে পারে যে আনকোয়ালিফাইড পিপল থাকতেছে অর্গানাইজেশনে হইতে পারে জাস্ট এ কেস আর কি হ্যাঁ বিকজ ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ ভেরি হাই পারফরমার্স অ্যাট সার্টেন স্টেজ এই হাই পারফরমার ডিসাইড করতে পারে কোম্পানি করার তো মানে যেটা অ্যাবসলিউট ফেইট আর কি যে সাপোজ যেমন এখানে যেটাই আছে যে সুব্রত বাগছি এত বিউটিফুল এত সাকসেসফুল একটা কোম্পানি কিন্তু সে শুরু করছে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তার আগে কিন্তু সে ম্যানেজার ছিল সে এক্সিকিউটিভ ছিল সে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন কাজ করছে এবং সেগুলো সে খুব সাকসেসফুলি কাজ করছে এই কারণে সে প্রমোশন পায় পায় অনেক বড় একটা স্টেজে গেছে এবং তারপরে যায় সে কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে আরেকটা কোম্পানি করছে সো এরকম তো হইতেই পারে আর কি এবং এরকম হওয়াটাই দরকার যে বিকজ অনেক হাই পারফরমেন্স পিপল থাকা দরকার অর্গানাইজেশনে সবাই অন্ট্রপ্রনার হয়ে যাওয়া তো আসলে সাপোজ প্রবলি রাইট না আর কি তো তারপর এই ধরনের আর কি যে কী কী জিনিসপত্র এক্সিক এক্স্যাক্টলি ভালো হয়েছে তারপরে কোয়ালিটিভ সামারি যে কী কী মানে কী কী ভালো হয়েছে কী কী খারাপ হয়েছে কী কী মিস্টেক হয়েছে মিস্টেকগুলো কেন হয়েছে এটার অ্যানালাইসিস এগুলো হলো গেছে বোর্ডের সাথে শেয়ার করা তো তখন যেটা হতে চেয়েছে ফাউন্ডারেরও একটা জবাবদিহিতা তৈরি হচ্ছে তার ফলে তো এটা মানে আমাদের বাংলাদেশের কোম্পানিগুলোতে একটা বড় গ্যাপ যে ফাউন্ডারদের আসলে জবাবদিহিতা নাই হ্যাঁ বোর্ড না থাকলে তখন তো হলো গিয়েছে আসলে একটা ইয়া তৈরি হয় আর কি মানে তখন মনে হয় মানে তখন নিজে নিজের কাছে আর কি জবাবদিহিতা বাট বাইরের কারো কাছে জবাবদিহিতা থাকলে তখন আরও ভালো হয় অনেক সিরিয়াস হ্যাঁ আমাদের কোম্পানিতে যেমন বিডি ভেঞ্চার আসার আগে বোর্ড ওরকমভাবে ছিল না কিন্তু বোর্ড না থাকলেও আমার হলো গিয়েছে সাপোজ আমি ছাড়া আমার যে বাকি তিনজন ফাউন্ডিং পার্টনার তারা হলো গিয়েছে মানে অর্গানাইজেশনে ফুল টাইম ইনভলভ না তো তার বড় ডিসিশনগুলোতে তাদের কাছে ইয়ে করা হতো সো কাইন্ড অফ বোর্ড মিটিং হতো তো সেখানে যে আমার যে কোনো একটা জিনিস তার তাদের কাছে সেল করা লাগতো তো তাদের কাছে সেল করার সময় অনেক মিস্টেক হওয়া থেকে আমি বাঁচাইতে পারতাম 
মানে অর্গানাইজেশনকে আমি যদি একটা एग्जांपल দিই যেমন হলো কি যে 2010 সালে আমি আমার পার্টনারদের কাছে যা বললাম যে আমরা ই-কমার্স কোম্পানি খুলতে চাই তো তখন পার্টনাররা এটাতে কিছুতে রাজি না তো এই যে রেজিস্ট্যান্স এই রেজিস্ট্যান্সের ফলে আমাকে কিন্তু খুব স্ট্রংলি জাস্টিফাই করা লাগছে যে না ই-কমার্স উড বি গুড কেন দরকার কেন দরকার তো এই এরকম জাস্টিফিকেশনের ফলে বিভিন্ন সময় এরকম জাস্টিফিকেশনের ফলে কিন্তু আমাদের অর্গানাইজেশন যেমন হলো গিয়েছে মানে বড় বড় সাইজের মিস্টেক কম হয়েছে অনেক এক্সপেন্সিভ মিস্টেক কম হয়েছে যার জন্য হলো গিয়েছে কোম্পানি বিপদে পড়ে না আর কি অন্য অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি যেমন বিভিন্ন সময় सपोज ইয়াতে পড়ছে তো আমাদের ওইটা একটু কম হয়েছে বিকজ অফ কাইন্ড অফ দিস ইনফরমাল বোর্ড মিটিংস আর কি তো ওই বোর্ড মিটিং গুলোতে मोस्टলি আমরা আলোচনা করতাম ফিনান্স নিয়ে বাট এখানে যেমন বোর্ড মিটিং এ ওরা অন্যান্য আরো অনেক জিনিসপত্র নিয়ে আসছে যেগুলো আমি চিন্তা করি না ওকে ওকে এই আর কি আর তারপর ফাইনালি হলো গিয়েছে আমার কাছে যেটা আর কি সবচেয়ে ভালো লাগছে যেমন হলো গিয়েছে আর একটা ইনফরমেশন যেমন ইনফোসিসের ফাউন্ডার যে নারায়ণ মূর্তি সে যেমন হলো গিয়েছে ইনফোসিসিয়ানদেরকে একটা আর কি ইয়াতে নতুন যখন ওদের ক্যাম্পাস ওপেন হতেছে তখন সবাইকে বলছে যে আমি চাই যে সাপোজ একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যে হয়তো বা দুই হাজার তিন বা এরকম যে একশো জন ইনফোসিসিয়ানকে আমি মিলিনিয়ার বানাবো দ্যাট মিন্স আট কোটি আট কোটি টাকার মালিক এরকম তো এরকম একটা বড় কমিটমেন্ট এরকম একটা বড় নাম্বার অফ পিপলের কাছে মানে দেশি লার্জ আর কি গোলস অ্যান্ড দে কমিট টু দোজ লার্জ গোলস টু পিপল হ্যাঁ যে হাই রিওয়ার্ড তারা পিপলকে কমিট করতেছে এই জিনিসগুলোতে যেমন হলো গিয়েছে আমার গ্যাপ আছে তো ওই গ্যাপগুলো আমি খুব ক্লিয়ারলি ভিজিবল ভাবে দেখতে পারছি আর কি যে সেই গ্যাপগুলো আছে যেমন আমার আমারও ইচ্ছা হয় যে আরও অনেক কিছু আর কি করার পেপলের জন্য কিন্তু হলো গিয়েছে ওই ইচ্ছাগুলো কিন্তু আমি অনেক সময় কমিট করি না পেপলের কাছে কিন্তু কমিট করলে তখন আমিও বাধ্য থাকবো যে ওই জিনিসটা ডেলিভার করে ফেলছি করতে হবে সো এইরকম আর কি তো এই জিনিসগুলো আর কি ভালো লাগছে তারপর যেমন আরেকটা পয়েন্ট খুব ভালো লাগছে সিআরএমের ব্যাপারে একটা জিনিস বলছে যে যেমন অনেক কোম্পানিতেই কিন্তু সেলস ম্যানেজ করার জন্য কোনো কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজার কোনো সফটওয়্যার নাই আর কি ঠিক আছে অনেক কোম্পানি ফিল করে যে একটা সিআরএম থাকা দরকার কাস্টমারদেরকে টাইম টু টাইম আপডেট করা দরকার আমার কি প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট আছে কিন্তু হলো গিয়ে যে ওরকম নাই তো ওরা যেমন বলতেছে যে আমাদের একেবারে ডে ওয়ান থেকে সিআরএম ছিল তো একটা স্টোরি শেয়ার করছে হুইচ ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং যে ওদের একজন সেলস পারসন এআইজিতে মানে এআইজি তো ইউএসএর ওয়ান অফ দ্য টপ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তো এআইজিতে ফোন দিছে একজন সেলস পারসন তো তখন এআইজি ম্যানেজার বলতে চেয়েছে মানে তোমরা এত ছোটো কোম্পানি তো ওদেরকে কী কাজ দিব আচ্ছা ঠিক আছে এক বছর পরে যোগাযোগ করো মানে এটা হলো গিয়ে যে কোনো কোনো কিছু হয় না আর কি কিন্তু সে হলো গিয়েছে ওটা ওইটাকে আর কি ইয়া করে ইনপুট দিয়ে রাখছে যে এক বছর পর নক করতে হবে নক করতে হবে এখন ওই এমপ্লয়িটা চলে গেছে আরেকজন আসছে বাট তার তো টাস্ক লিস্টের মধ্যে অটোমেটিক্যালি ঢুকে গেছে যে এক বছর পরে নক করতে হবে তখন সে নক করছে এবং সেটা থেকে আস্তে আস্তে করে তারা ওখানে প্রায় মিলিয়ন ডলারের একটা কন্ট্রাক্ট পাইছে এটা কথা হচ্ছিলো মাল্টি আর মাল্টি মিলিয়ন ডলার একটা কন্ট্রাক্ট পাইছে এই এরকম আর কি যে সিআরএম এর কারণ কারণ আমি যখন একটা কাস্টমারকে বলি যে আমি এক বছর আগে যোগাযোগ করছিলাম তো তুমি বলছিলে এক বছর পরে যোগাযোগ করার জন্য কাস্টমারও কিন্তু একটা লিটল বিট অফ অবলিগেশন ফিল করে যে আচ্ছা সে এক বছর ওয়েট করছে এক বছর ওয়েট করছে তাকে একটু সময় দিই একটা প্রেজেন্টেশন দেখি কি হবে কিন্তু হলো গিয়ে যে প্রথমে যখন কাস্টমারকে নক করা হয় তখন কিন্তু কাস্টমার আচ্ছা ঠিক আছে সেলস কল করছে আচ্ছা ঠিক আছে তার সেলস কল একটা ফেল করলে কিছু আসা যায় না সো এরকম আর কি মানে বিভিন্ন পিস অফ জেম আর কি মানে এরকম অনেকগুলো টুকরা টুকরা জেম আছে মানে সব কিছু বলেও আসলে ইয়ে করতে পারবো না কারণ প্রত্যেকবার পড়ার সময় মাথার মধ্যে হলো গিয়ে যে বাতি জ্বলতে থাকে যে আচ্ছা আচ্ছা দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ তারপর তুই বলতেছিল ওই যে নতুন কাস্টমার অ্যাকুইজিশন মানে যে কাস্টমার কিভাবে আমি পাবো ও রাইট ওইখানে হ্যাঁ হ্যাঁ 30 টা পয়েন্ট লিখছে 30 টা পয়েন্ট লিখছে যে এক্স্যাক্টলি কি করে এবং অনেকগুলো জিনিসই জানি কিন্তু করা হয় না যেমন হলো গিয়ে যে বলছে যে তোমার 
বড় জিনিস আমরা অনেক কিছু জানি বাট এক্স্যাক্টলি কোনটা ডিফারেন্স মেক করবে কোনটা ফোকাস করবে ওইটা শিওর হওয়াটা খুব জরুরি তো এই বইটা হয়তো তোরে সেই এটা কনফিডেন্সটা হ্যাঁ বলতে হ্যাঁ তো ওখানে যেমন হলো কি যে কিছু জিনিসপত্র সাপোজ জানি নাই চিন্তা করি নাই কিন্তু হলো গিয়ে যে নিয়ে আসা আর কি যেমন একটা হচ্ছে যে সাপোজ ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে বা রিসার্চ অর্গানাইজেশনের সাথে কোলাবরেট করা কোলাবরেট করলে কাস্টমার কীভাবে পাবে নতুন সো কাস্টমার কীভাবে যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যেমন আমরা এখন বুয়েটের সাথে একটা আর কি রিসার্চে কোলাবরেট করতেছি যে ইয়া এম হেলথ ল্যাব এরকম আর কি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সাথে তো ওখানে যেমন হলো গিয়েছে এরকম রিসার্চ করতেছে যে এক্সরে নিয়ে আর কি যে একটা ডাক্তার যেভাবে করে এক্সরে দেখে সাথে সাথে খেয়াল করতে পারে যে এরকম এরকম প্রবলেম এরকম আর কি এটা খেয়াল করে মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লাই করে এক্সরেটাকে কম্প্রেস করে ক্লাসিফিকেশন করা ওগুলোর উপরে তো এগুলো যখন আমরা কাজ করতেছি তখন কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো কাস্টমারকে বলতে পারি যে আমরা এরকম এরকম কাজ করতেছি সেটা কিন্তু আমাকে নতুন ইনোভেটিভ প্রজেক্ট পাইতে আমাদেরকে হেল্প করবে ওকে সো এটা কাইন্ড অফ উইন উইন সিচুয়েশন হচ্ছে আর আমি এরকম আর কি সবসময় উইন 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 সিচুয়েশনের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড যে সো এখানে যারা রিসার্চ করতেছে তারা উইন করতেছে যে তারা রিসার্চ ইন্টারেস্টিং কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং কাজ করতেছে ইয়া সাপোজ পেপার লেখার সুযোগ পাচ্ছে আবার আমরাও কাস্টমারদেরকে বলতে পারতেছি যে এরকম কাজ হতেছে তখন কাস্টমাররা যদি আমাদেরকে কাজ দেয় তখন দ্যাট উড বি তো তখন আমরা নতুন নতুন কাজ পাওয়ার স্কোপটা ধরে দিই এইরকম আর কি বিভিন্ন জিনিসপত্র আর কি সাপোজ এটাতে নিয়ে আসছে তো তারপরে অন্যান্য যেসব ট্র্যাডিশনাল জিনিসপত্র সেগুলোও আর কি রিমাইন্ড করে দেওয়া যে পুরাতন কাস্টমারদেরকে অনেক আগে যার সাথে কাজ করছি তাকে তার সাথে আরেকবার নক করা বা অনেক সময় কম্পিটিটরের সাথে বিগ কম্পিটিটরের সাথেও অ্যালায়েন্স করা যে সাপোজ ইনফ্যাক্ট আমরা আমরা যখন আমাদের ই কমার্স কোম্পানি যখন ছিল বিপণী তখন আমরা যেমন হলো গেছে দারাজের সাথে কাজ করতাম আমাদেরই আমাদের প্রোডাক্টই আমরা দারাজে অন্য একটা নামে সেল করতাম ঠিক আছে সো কাইন্ড অফ আর কি অ্যালায়েন্স করা যে তার কাস্টমারকেও আমি কিছু পেয়ে যাচ্ছি আর কীরকম আর কি সো এই ধরনের আর কি বিভিন্ন অপরচুনিটি নিয়ে আর কি বিভিন্ন পসিবিলিটি নিয়ে সেলস পসিবিলিটি নিয়ে আলোচনা করছে আর কি গুড মানে এই বইটার মানে ওই জিনিসটা হয়তো তাহলে মানে খুব স্ট্রং একটা দিক যে অন্য অনেক বইগুলাতে জাস্ট হয়তো মানে ব্রিফলি বেসিক আইডিয়াটা বলে এখানে তো ইমপ্লিমেন্টেশন লাইভেল অ্যান্ড এক্সাম্পলগুলো দিস রাইট রাইট একেবারে গ্রাউন্ড এক্সাম্পল আমি 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 এক্সাক্টলি এই জিনিসটা করছি এর ফলে এরকম একটা জিনিস হয়েছে ঠিক আছে সো যেমন আমি আমি যেমন স্ক্রাম এন্থুজিয়াস তো যেমন আমি একটা বই খুব ইয়া করি যে স্ক্রাম ফ্রম দ্য ট্রেঞ্চেস যে ট্রেঞ্চেস মানে যুদ্ধে থাইকা কিভাবে করে আমি স্ক্রাম ইউজ করছি এটা আমি তোমাদেরকে বলতেছি থিওরি না আমি তোমাকে ওদেরকে বলতেছি যে আমি কি করছি কি করে আমি কি সাকসেস পাইছি এখন তোমার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে তুমি করো এরকম আর কি সো এটা এরকম একটা বই যে একেবারে যুদ্ধের ময়দানে কীভাবে করে তো তুই অন্টারপ্রিনারশিপ নিয়ে এবং অনেক কিছু নিয়ে তো অনেক বই পড়ছি সে পর্যন্ত হ্যাঁ হ্যাঁ মোস্টলি হয়তো মানে ওয়েস্টার্ন রাইটারদের লেখা মোস্টলি এটা তো অ্যাকচুয়ালি আমি যখন অ্যামাজনে ঢুকলাম তুই প্রথম বলি তাই আমি তো রকমের তো অর্ডার দিলাম আর অ্যামাজনে ঢুকলাম হচ্ছে দেখার জন্য রিভিউ দেখলাম যে খুব বেশি রিভিউ রেটিং টেটিং নাই হ্যাঁ কারণ এখনো বইটা হয়তো ওই রকম বেস্টসেলার টাইপের কিছুতে নাই তুই অত ওই রকম বেস্টসেলার গুলা পড়ার পরও এটা নিয়ে বেশি এক্সাইটেড হলি কি এই জন্য যে ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে লেখা অন্য কারো অন্য কোনো ইয়ার জন্য না আর কি সাপোজ অন্যান্য যেসব বই যে যে লিন স্টার্ট আপ বা হলো গিয়ে জিরো টু ওয়ান ওগুলা যেমন হলো গিয়ে যে ওগুলা যেমন খুবই ভালো বই কিন্তু ওগুলা যেমন হলো গিয়ে জেনারিক হ্যাঁ বাট হাউ ডু আই গ্রো মাই বিজনেস তো ওই জায়গাটাতে যেমন ইয়া করে নাই আর কি এখানে যেমন হলো হ্যাঁ আমার কাছেও কয়েকটা জায়গায় ইন্টারেস্টিং লাগছে যে ইন্ডিয়ান কনটেক্সটের সাথে আমাদের কনটেক্সট অনেক মিলে ওয়েস্টার্ন কনটেক্সট অনেক কিছু মিলে কিছু মিলে না তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু অনেকগুলো জায়গায় আছে আমাদের পড়ছি আমাকে ক্লিক করছে যে সেটাই সেটাই এটা আমাদের জন্য খুব ভালো আমাদের জন্য খুব সেটাই সেটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যেমন ধর 
এই যে আমাদের অন্টারপ্রেনার প্রোফাইল বা হোয়েন ডু আই নো এম আই রেডি আমি যতটুকু পড়ছি আমার মনে হচ্ছে যে এইটুকু চ্যাপ্টার থেকে আমি যদি এখন লিটারেলি এটার লেসন শেয়ার করতে চাই অলমোস্ট মানে এক ঘন্টার আমি ভিডিও বানাইলে টোটালটা বলতে পারবো তার ভালো আমাদের অডিয়েন্সটা হয়তো স্টিল দেন এখান থেকে একটা পিকচার পাইছে কিছু লেসন পাইছে এবং মোস্টলি হয়তো দে মাস্ট বি এনকারেজ টু রেড দা বুক কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন ডিসকাশন করি অ্যাকচুয়ালি তো তার কিছু কিছু পার্ট অ্যান্ড বিটস অ্যান্ড পিসেস বাট ট্রুলি ইটস এ জার্নি যে আমি লম্বা সময় ধরে বইটা পড়লে দেন জিনিসটা আমার মধ্যে ঢুকলো উপলব্ধি করলাম তারপর আমাকে প্র্যাকটিসের মধ্যে নিতে হবে সেটাই এবং হলো কি হচ্ছে সাপোজ চিন্তা করা আমার কাছে এই কারণে কিন্তু বই খুব ইয়া লাগে আমি যেমন আরেকটা বই খুঁজতেছিলাম পরে পাইনি ইয়াতে আর কি মানে রকমারিতে পাইনি এই এটা রকমারিতে পাইছে আমি খুব হ্যাপি কিন্তু এর আগে যেমন একটা খুঁজতেছিলাম এলিফ্যান্ট ক্যাচার এই বইটা যেমন আমি আবার অডি বলে শুনছি আর কি হ্যাঁ তো অডি বলে যেমন হাঁটতে হাঁটতে আমি মাঝে মাঝে সকালে হাঁটতাম তো তখন আর কি শুনতাম তো অডি বলে শুনলে তখন হয় কি যে তুই জানতেছিস কিন্তু তারপরে তুই এটা একটু দাগাইতে চাচ্ছিস একটু একটু মনে করতে চাচ্ছিস এনে নিয়ে একটু চিন্তা করতে চাচ্ছিস ওই যে মানে এনজয় করার যে ব্যাপারটা ঠিক আছে ওই জিনিসটা না অডি বলে জীবনে দুইবার পড়ছি এটা ফার্স্ট কিন্তু হচ্ছে যে ওই মোস্টলি আমার কাছে আমার সমস্যাটাই হচ্ছে যে আমি একটা লাইন পড়ছি দেন আমি একটু চিন্তা চিন্তা করবো এবার পজ করা বা ইয়া হয় না আর কি আর আমি বইটা আবার প্রচন্ড দাগায় পড়ে দাগানো আর কি সেটাই মানে আমিও যেমন এই যে বইটা মানে এত দাগানো ঠিক আছে মানে মানে আছে না যে রসায় পড়ার যে ব্যাপারটা ঠিক আছে যে খুব মজা করে পড়া যেটা আর কি ঠিক আছে ওই জিনিসটা অডিবলে যেমন ইয়া ডিফিকাল্ট আমি অডিবল অনেক পড়া হয়েছে যেহেতু যে হাঁটতে গেলে অডিবল ইয়া করা হয় কিন্তু হলো গিয়েছে কিছু বই থাকে যে এই বইটা আমি খুব ভালো মতন জানতে চাই যাতে এই বইটা আমি চিন্তা করতে পারি এই বইটা যাতে রিয়েলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এটা এরকম একটা বই ওকে সো এই বইয়ের লাস্টের দিকে যেহেতু আমি পড়ি নাই তো লাস্টের দিকে দেখলাম যে লেসন ওয়ান টু থ্রি ফোর দেখা টাকা অনেক কিছু লেখা ওগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য খুব খুব রিলেভেন্ট আর কি এক্সট্রিমলি রিলেভেন্ট আর কি হ্যাঁ যেমন হলো মানে কিছু জিনিসপত্র খুবই হেল্পফুল আর কিছু জিনিসপত্র ইন্টারেস্টিং আর কি হ্যাঁ যেমন নাম্বার ওয়ান আছে যে টু বি ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইউ বিগিন অ্যান্ড এন্ড উইথ কোয়ালিটি মানে শুরু থেকে কোয়ালিটির ব্যাপারে এক্সট্রিমলি কনশাস হওয়া এই জিনিসটা বাংলাদেশে ইন্ডিয়াতে বারবার মনে করার ব্যাপার বাংলাদেশে যেমন হলো গিয়ে যে আমি কন্টিনিউয়াসলি ফিল করি যে মনে করার ব্যাপার কারণ কি আমরা যখন সাপোজ রাস্তায় নামি আমরা দেখি যে একটা জায়গা ভাঙা একটা জায়গাতে ম্যান হল খোলা ঠিক আছে সো আমরা কিন্তু আমি যখন হলো গিয়ে যে মানে গ্রাজুয়েশনের পরে যখন কোম্পানি শুরু করলাম তখন প্রথম এক বছর আমি হাফ টাইম কোম্পানি করতাম হাফ টাইম একটা স্টার্ট আপে কাজ করতাম পেজ ফ্লেক্স দাম তো ওখানে হলো গিয়ে যে একজন ফাউন্ডার বাংলাদেশে আর একজন জার্মান তো জার্মান যে ফাউন্ডার সে আমাকে বলতো যে রাইসুল এটা ঠিক হয় নাই আমি বললাম যে কী সমস্যা মানে যে রাইসুল এটাকে টুয়েলভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট জুম করলে দেখা যাচ্ছে যে এক পিক্সেল বামে সরে গেছে এক পিক্সেল বামে সরে গেছে এবং সে হলো হান্ড্রেড জুম করার পর এবং সে আমাকে ওইটা পাঠাইতে হয় আর কি আমি যাওয়াই স্ক্রিপ্ট ডেভেলপার ছিলাম তো দুই হাজার ছয় এটা পাঠাইতো যে আচ্ছা এটা এক পিক্সেল বামে সরে গেছে এরকম তো ওই যে ওই কোয়ালিটি কনসাসটা ওইটার উপরে আর কি কন্টিনিউয়াসলি আর কি ফোকাস করা আর কি হ্যাঁ তারপরে হলো গিয়েছে এই এরকম আর কি বিভিন্ন জিনিসপত্র যে অ্যাবান্ডেন্সটা মাইন্ডে নিয়ে মানে ওইটা একটা তাহলে কাইন্ড অফ একটু সামারি প্লাস একটা খুব ভ্যালুয়েবল কিছু রিলেশন হয়েছে না ওকে যেমন একটা জিনিস খুব মজার ছিল এখানে যেমন হলো গিয়েছে যদি কোনো সিকিউরিটি পার্সন যদি হলো গিয়েছে দাঁড়ায় আর কি স্যালুট দেয় ঠিক আছে তো তখন হলো গিয়েছে তাকে মানে মানা করা হয় যে না এরকম করা উচিত না বিকজ তার জব হইতেছে ভিজিলেন্ট হওয়া রেসপেক্টফুল হওয়াটা তার জব না ভিজিলেন্ট হওয়া যে আচ্ছা কোথায় কি প্রবলেম হতে হয়েছে 
the structure has to be hierarchy free jemon holo ki je jeta bolteche je ashok sutar kono alada kono parking lot nai she jodi shobar pore ashe tale she shobar pore gari rakhbe gari rakhar jodi jayga na thake she baire gari rakhbe he kintu chairman hisebe tar kono ekta reserved parking space erokom ar ki define kora nai so erokom ar ki bibhinno jinishpotro ar ki niye asche Okay. So, I am really going interesting. So, I এই যে হিউজ একটা গ্যাপ সেটার ক্ষেত্রে আমি আমি যতজন এন্টারপ্রেনরের সাথে মিশছি বা নিজেও তো এন্টারপ্রেনর সো মোস্ট অফ দা কেসেস তো আমরা বলি যে আমাদের লোকজন ঠিকমতো কাজ করে না এগুলা ভালো না এদেরকে দিয়ে আসলে বড় কিছু করা সম্ভব না সো টোটাল বইটা পড়ে তোর কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিগার্ড দিস 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 থিং আমার মনে হয় যে আসলে আমাদের আমাদের হার্ড ওয়ার্কটা করতে হবে আমরা যারা আমাদের বলতে যারা এন্টারপ্রেনর আমরা যারা এন্টারপ্রেনর আমাদের আসলে আমাদের আসলে ওই ডিমান্ডগুলো আর কি তৈরি করতে হবে আমাদের সেট করতে হবে এক্সপেকটেশনগুলো মানে যতটুকু আমরা ফেল করতেছি 100% আমাদের ফল্ট nobody else to blame <laughs> okay but sir ei boi ta ki tore aro ei jinish ta aro beshi kore bilim paraise emphasize korche right okay. emphasize mane amra jemon mone korchi je eta boro hocche na eta somoshya somoshya hocche ei er moddhe ei manager er moddhe execute whereas actually somoshya amar moddhe exactly jemon holo giyeche je kono je kono karo sathe kotha hoye gelo je bangladesh e to software developer paowa khub difficult on the other hand suppose amra jodi india er dike dekhi infosys jemon ek bochhor dhore training diye software developer toiri kore ঠিক আছে তো আমরা তো ওরকম ভাবে ট্রেনিং দিচ্ছি না সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর ওই জায়গাটাতে ইয়ে আছে আবার এখানে আবার একটা আরেকটা ফ্যাক্টরও আছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এক বছর ধরে ট্রেনিং দিব সেটা টাকা কোথায় তো আচ্ছা ঠিক আছে এক বছর ধরে ট্রেনিং না দিই আমি তিন মাস ট্রেনিং দিই আমি ইউনিভার্সিটির সাথে সাহসী ডিসিশন যে ওয়ার টু পুট দা মানি আমি ইনভেস্টমেন্টটা কোথায় করবো কোথায় করবো আর কি সেটা সেটা ওইটা আর কি যে মানে অন্য অন্যদের কথা বলতে পারি না আমি আমার কথা বলতে পারি যে ব্রেইন স্টেশন যে আড়াইশো পিপল এটা যে আরও অনেক বড় না এটার দোষটা আসলে হলো গিয়েছে আমরা যারা মানে অ্যাটলিস্ট আমাদের কোম্পানিতে তো এখন এখন তো আবার হলো গিয়ে যে আমরা নয়জন শেয়ার হোল্ডার এবং তার মধ্যে তিনজন ওয়ার্কিং পার্টনার ঠিক আছে সো আমরা আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারতেছি না আরও বেশি করতে পারতেছি না ওই জায়গাটাতে আর কি এখানে ইন্ডাস্ট্রির কোনো ইয়া না গভর্নমেন্টের কোনো দোষ না হলো সেকেন্ডারি প্রাইমারিটা আমার কাঁধে নিতে হবে প্রাইমারিটা আমার কাঁধে নিতে হবে না এটা আসলে আমার দোষ আমার দোষ মানে আই এম নট বিং হাম্বল যে আমি আমার কাঁধে নিতেছি ইটস জাস্ট মাই মাই মিস্টেক দ্যাট ইটস নট লাইক দিস ওকে থ্যাংক ইউ এবং <laughs> 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 যে কোনো প্রবলেমের ব্যাপারে আর কি চিন্তা করতে হবে যে প্রবলেমটা আমার নিজের এবং যখন প্রবলেমটা আমার নিজের মধ্যে আমি কিন্তু সলভ করতে পারি যখন প্রবলেমটা অন্য কারো ঘরে তখন কিন্তু সে চেঞ্জ না হইলে কিন্তু আমি কিছু করতে পারি না সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লেসন আই উঠছে ওকে থ্যাংক ইউ সো আমিও কনক্লুড করতে চাই যে এই বইটা পড়ে রাইসুল যেমন এক্সাইটেড হয়েছে আমিও পড়ে আমি মনে করি যে খুব ভালো একটা বই সো আই ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি রিকমেন্ড বিশেষ করে যারা অন্টারপ্রেনারশিপে আসতে চাই আমরা এবং তার চেয়েও যারা অলরেডি অন্টারপ্রেনারশিপে আমরা আসি সো আসলের মতো আমিও ফিল করি যে ইট ইজ আস আমাদেরকে নিজেদেরকে আরও আপগ্রেড করতে হবে কারণ বাংলাদেশে এই যে ষোলো কোটি মানুষ ষোলো বা আরও বেশি বোধ হয় এখন সো এই সবগুলো মানুষের চাকরি সরকার দিবে ইটস নেভার পসিবল ফলে মানে অনেক অনেক অন্টারপ্রেনারশিপ তৈরি হওয়া ছাড়া বিশেষ করে হাই পারফরমেন্স অন্টারপ্রেনর যারা থাউজেন্ডস অফ পিপলকে এমপ্লয় করতে পারবে তো সেটা যদি আমরা করতে চাই এবং সবাইকেই হইতে হবে হাই পারফরমেন্স অন্টারপ্রেনর ইটস নট লাইক দ্যাট বাট যারা আমরা হইতে চাই তারা যেন ফিল করার চেষ্টা করি হোয়াট ইজ নিডেড হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম আস তো ইনশাল্লাহ সবাই মিলে যাতে আমরা অন্যরকম বাংলাদেশ তৈরি করতে পারি সেই প্রত্যাশা থাকলো 
Assalamualaikum.